أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الواحد القهار الصمد الجبار العزيز الغفار الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمارنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كل ولو كره المشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والأنفس والثمراء وبشر الصابرين قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله حب الله لقاء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم مل الدغر والأيام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل نعيمك في الدنيا سرور وحسرة وعيشك في الدنيا محال وباطل وعلم أمة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم பரிஷுத்த போவான் போவின்னாழ காண் ஆரம்பத்தாவா போனிபியோரா எம்னும் மனசுள்ளில் மாயாத்த சனேகனிலாவா 
പരിശോധാണ് പോവിന്നാണ് ആരംഭവാ പോനിബിയോര കൽബിൽ മിന്നിടുമേ സ്നേഹ നിലാവളി പോവാവേ അമ്പവൻ പോവി അന്തസോറ പൂങ്കനിയോരി പുണ്യം വിതറുന്ന നാടിൻ അജബായോരി പരിശോധ പൂവാണ് പൂവിന്നാഴകാട് ആരാരും ുന്ന സ്നേഹനില മനസ്സിൽ മിന്നിടുമേ താരക പോനെ വിയോര പരിശോധ പോവാണ് പോവിന്നാഴകാണ് ിയോരി കൽബിൽ മിന്നിടുമേ സ്നേഹ നിലാവളി പോവേ റൗലയിൽ പാറും പറവകളായെങ്കിൽ ളാമാണവാള നോടുരൈതാൽ എന്നും ചാരത്തണയാനു ആശകൾ തോരാ പരിശുദ്ധ പോവാണ് പോവിന്നാഴകാണ് ആരംഭത്വാവി പോനെ ബിയോരി കൽബിൽ മിന്നിടുമേ താരക പോനെ ബിയോരി ബഹുമാനമുള്ള മോമിനുകളെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അടിപതറാതെ എന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ദുനിയാബന്റെ പുറത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ പരീക്ഷണങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകാത്ത ഒരാളും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ വരാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കിയത് ഒരാൾക്ക് ഒരു പരീക്ഷണവും വന്നിട്ടില്ല ഒരു രോഗവും വന്നിട്ടില്ല ഒരു കണ്ണുനീരിന്റെ ഒരവസ്ഥയും വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ യഥാർത്ഥ മോഹമിനാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് അഷറഫുൽ ഹൽഖ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഇന്നിവിടെ കടന്നിരിക്കുന്ന നിന്നുകൊണ്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന എനിക്കും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഇന്നൊരു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ പോലും പ്രയാസങ്ങളും കണ്ണുനീരികളും കഷ്ടതകളും വന്നവരുണ്ടാകാം പക്ഷേ ഈ പരിശുദ്ധവും പരിഭാവനവുമായ ഈ സദസ്സിലേക്കൊന്ന് കടന്നിരിക്കുമ്പോ നമ്മളത് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളത് വെളിയിൽ കാണിക്കുന്നില്ല മക്കളെ കെട്ടിച്ച് കടങ്ങളായി അല്ലെങ്കിൽ മകളെ കെട്ടിക്കാൻ സമയമായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മകനിക്ക് സുഖമില്ല വിഷമമാണ് പ്രയാസമാണ് കണ്ണുനീരാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ ഉണ്ടാകും എന്തിനേറെ സെയ്ദുനാൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടം ആ ഉമർ ബൻ അൽ ഖത്താബർ അലി അള്ളാഹു ചാലാൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും നല്ല സ്നേഹമുള്ളവർ ഏത് സമയം നോക്കിയാലും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കിയാൽ സ്നേഹമാണ് സന്തോഷമാണ് ആദരവാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അന്ന് മുതൽ ഇന്നേ വരേക്ക് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് വഴക്കിട്ടിട്ടില്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയോട് ദേഷ്യം വരുന്ന ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് സഹിക്കുവാനും ക്ഷമിക്കുവാനുമുള്ള മനക്കരുത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു വേള ഒരുപാട് സ്നേഹം കൊടുത്തു പോയ ഭാര്യയോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു അല്ല മോളെ 
ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചന്ന് മുതൽ ഇന്നേവരേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ അടിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നേവരേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നേവരേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല ഇന്നേവരേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ കളിയാക്കിയിട്ടില്ല നിന്റെ മനസ്സിന് വേദന വരുന്ന ഒന്നും ഇന്നേവരേക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പറയാ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറയുവാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ അതെന്നോട് പറയണം ഇന്നേവരേക്ക് ഒരു വഴക്കം കൂടാത്ത ഒരു പിണക്കവുമില്ലാത്ത അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കുടുംബ ജീവിതം ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിലാണ് പറഞ്ഞത് മോളെ നിനക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹമുള്ളത് ആ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യം എന്നോട് ചോദിക്കുക ആ സമയത്ത് അവിടെ ഇഷ്ടം കൊടുത്തു പോയ ഭാര്യ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവെ എനിക്കൊരുപാട് സാധനങ്ങൾ വേണമെന്നല്ല എനിക്കൊരു വാഹനം വേണമെന്നല്ല എനിക്കൊരു കൊട്ടാരം വേണമെന്നല്ല എനിക്ക് വേണ്ടുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ വന്ന് തൊലാക്കു ചൊല്ലണം സുബഹാനല്ല ഒരു വഴക്കുണ്ടാകാത്തൊരു കുടുംബം ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാത്തൊരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിലാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ പറയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് തൊലാക്ക് ചൊല്ലിത്തരണം എന്നെ ഒന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു തരണം അതാണ് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അള്ളാഹുവേ ആ സമയത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഈ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സൊന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്നത് ഇന്നേവരേക്ക് വഴക്കു പറയാത്ത ദേഷ്യപ്പെടാത്ത കുറ്റവും കുശുമ്പും പറയാത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ എന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അവളെ ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞു പോയോ അല്ല വേദനയോടെ മനസ്സു നമ്പരത്തോടാ മനുഷ്യനിറങ്ങി ഓടുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ഓടിപ്പോകുന്ന സമയത്താണ് ഒരു കല്ലിൽ തട്ടിയിട്ട് മറിഞ്ഞു വീഴുന്നത് ആ മറിഞ്ഞു വീണ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരങ്ങളെല്ലാം മുറിയുകയാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്നവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു മടങ്ങുകയാണ് എവിടെയെന്നറിയോ തന്നെ എവിടെ നിന്ന് തൊലാക്കു ചെല്ലാം പറഞ്ഞു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആ ഭാര്യയുടെ ചാരത്തേക്കൊന്ന് കടന്നു വരുന്നു അന്നിട്ടതാ നിശബ്ദനായിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്നതാ പ്രിയപ്പെട്ടവൾ പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട തോഴാ ഇന്നി നിങ്ങൾ എന്നെ തൊലാക്കു ചൊല്ലണ്ട ഇന്നി നിങ്ങൾ എന്നെ തൊലാക്കു ചൊല്ലണ്ട ഇന്നി നിങ്ങൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കണ്ട എന്തേ ഞാൻ നിങ്ങള് ഞാൻ നിങ്ങളോട് തൊലാക്കു ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു എന്നറിയോ ആദരവായ നബിയേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലഹിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മോമിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പടച്ചിറപ്പ് അവനിക്ക് പരീക്ഷണം കൊടുക്കുമെന്നാട് അവനിക്ക് വേദന കൊടുക്കുമെന്ന് അവനിക്ക് നൊമ്പരം കൊടുക്കുമെന്ന അവനിക്ക് കണ്ണുനീര് കൊടുക്കുമെന്നാട് പക്ഷേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ഇല്ല ഒരു പനി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ദുഃഖമുണ്ടായിട്ടില്ല ദുരിതമുണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കണ്ണു പോലും നിറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല പടച്ചവന്റെ പരീക്ഷണം വരുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥമായ ഇതൊന്നും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്നാലോ ഇന്നെന്റെ കാല് മുറിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കാല് മുറിഞ്ഞ് കൈ മുറിഞ്ഞ് ഇത് പടച്ചവന്റെ പരീക്ഷണമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി എന്നെ തൊലാക്കു ചൊല്ലണ്ട ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിക്കൊരുപാട് പ്രയാസം വരും നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ന് പരീക്ഷണം വരാത്തവർ ആരുമില്ല ചെറുതായി ഒരു പരീക്ഷണം വന്നാൽ അള്ളാനെ പഠിച്ചാരുന്ന ആളുകളാണ് എന്നാലും പടച്ചവൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ എന്നാലും ഞാൻ ഇത്രയും നിസ്കരിച്ചിട്ടും ഇത്രയും നോമ്പെടുത്തിട്ടും സ്വതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും സക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധവും പരിഭാവനവുമായ ദീനിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു പോയിട്ടും അള്ളാഹുവേ എന്നോട് ഇങ്ങനെ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരാ നമ്മളിൽ അധികം ആളുകളും അതിനുള്ളൊരു വഴിയാ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥമായി ഒരു വിഷമം വരുന്നവർ ഒരു പനി വരുന്നവർ ഇൻഷാ അല്ല ഈ സദസ്സ് പിരിയുമ്പോ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്ന അള്ളാഹു മക്കൾക്ക് പനിയായി സുഖമില്ല എന്താ ചൊല്ലേണ്ടുന്നത് അറിയില്ല ആദരവായി നബിസ്വല്ലാഹുലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചത് ഈ സദസ്സിന്റെ അവസാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു കുട്ടിക്ക് പനി വന്നാൽ പാപ്പക്ക് പനി വന്നാൽ ഉമ്മക്ക് പനി വന്നാൽ അയൽവാസിക്ക് പനി വന്നാൽ എന്താ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹി സ്വല്ലം ചെല്ലാൻ പറ്റും മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
സല്ലാസ് എന്താണ് ചൊല്ലാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഇൻഷാ ഇവിടുന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു കേൾക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് തരട്ടെ അതുകൊണ്ട് പരീക്ഷണം ഏതൊരു മനുഷ്യനേക്കും വരും നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ആരാണ് അനുഭവമെന്നറിയോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പോരുഷയുള്ള മഹാനുഭാവനാണ് നാല് ദിവസമാകുമ്പോ നാല് ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു വരും തോറും ഓരോ ഹത്തം തീർക്കാറുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര ഒരു കൊല്ലമായാലും നമ്മൾ ഒന്ന് ഖുർആൻ ഓതി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ട് കൊല്ലമായി മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു വട്ടമെങ്കിലും പടച്ചവന്റെ കലാമാവുന്ന ഖുർആൻ ഒന്ന് പാരായണം ചെയ്തോ അതൊന്ന് ഹത്തമായി നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാത്രി അതാ രാത്രി നല്ലതുപോലെ നോമ്പ് നോറ്റ് പകല് മുഴുവനും നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇബാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നുകൂടുന്ന യാത്ര പോവുകയാണ് യാത്ര പോകുമ്പോഴാണ് കൂടെ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഉറവ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകനെ കൂടെ കൂട്ടുകയാണ് മദീനയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഷാമിലേക്ക് എത്തുകയാ അല്ല അല്ല ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് പരീക്ഷണമായി കടന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാര് പഠിച്ചുകൊള്ളുക ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് വേദന വരുമ്പോ അള്ളാഹ് ഇത്രത്തോളം നിസ്കരിക്കുന്നവരാക്ക് ഇത്രയും നോമ്പെടുക്കുന്നവരാക്ക് ഇത്രയും സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നവരാക്ക് ഇത്രയും സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവരാക്ക് ഇതുപോലത്തെ പരീക്ഷണം തരാവോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഉപ്പാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉറവാറിന്റെ കാലിന്റെ പാദത്തില് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി പിടിവെട്ടു അവിടെയുള്ള ഡോക്ടർമാരോട് കാണിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർമാര് പറയാ ഇതാ ഇവിടെ വെച്ച് കൊണ്ട് മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ കാലിന്റെ രോഗം വല്ലാതെ മൂർജിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്ക അള്ളാഹുവിന്റെ രോഗത്തിന് മാറ്റുമല്ലോ പടച്ചറപ്പന്റെ രോഗത്തിന് മാറ്റുമല്ലോ എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുമ്പോ ഇത് ഒരു വട്ടമല്ല കാലിന്റെ പാദത്തിൽ നിന്നവിടം രോഗം മൂർജിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ കണം കാലിലേക്ക് രോഗമെന്ന് പടന്ന് പിടിക്കുകയോ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞവിടം കാല് മുറിച്ചു മാറ്റാ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കില് ഇത് അബദ്ധമാണ് 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 എന്നവിടം പറയുമ്പോ പോലും പറഞ്ഞത് ഞാൻ അന്ന് കുറച്ച് ക്ഷമിക്ക നിങ്ങളും ക്ഷമിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ രോഗത്തിന് മാറ്റിയാലോ പടച്ചറപ്പന്റെ രോഗത്തിന് മാറ്റിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടം ക്ഷമിക്കുകയാ പക്ഷേ പടച്ചവന്റെ വിധി എന്നോണം കാലിന്റെ കാൽപാദത്തിൽ നിന്ന് കണത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പിടിച്ചപ്പോ അവിടം പിന്നെ തുടയിലേക്ക് അവിടം രോഗം പടന്നു പിടിക്കുകയാ ആർക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ രോഗം വരുന്ന എന്നറിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാല് ദിവസം തോറും നാല് ദിവസമാകും ബഹത്തമോ ടയിലേക്ക് രോഗം ഒന്ന് പടന്ന് പിടിക്കുമ്പോ ഡോക്ടർമാര് പറയാ ഇനി കാലൊന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റുക ഉറവാറിയാണ് സമ്മതിക്കുകയാണ് 
വേദനയോടു കൂടി ഒറുവാറലിയല്ലാവിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് ഇവര് കടന്നു പോവുകയാ കടന്നു പോയിട്ടവര് പറഞ്ഞു അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉറുവാ തങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉറുവാ നിങ്ങളുടെ കാല് മുറിക്കുമ്പോ വേദന വരുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ കാല് മുറിക്കുമ്പോ വേദന വരുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ബോധം പോക്ക അല്പം മദ്യം ഒന്ന് തരാമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാതായ ബുദ്ധി ഒരു ഗ്ലാസ് കള്ളുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് തുടച്ചു മാറ്റണു അതിന് കഴിയൂല്ല കള്ള് കുടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ കാല് മുറിക്കണ്ട ഞാൻ നിസ്കാരത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരാ പടച്ചറപ്പിന് അഭിപാദത്ത് ചെയ്യാറെന്ന് കടന്നു വരുമ്പോ ആ നിസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറയുമ്പോ എല്ലാരും കാത്തിരിക്കുകയാ ഉറവാറലിയാഹു നിസ്കാരത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു പോവുകയാണ് അല്ല അല്ല ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ ടൈമിൽ ഓടി വരികയാണ് ഡോക്ടർമാര് ഓടി വന്നിട്ട് തുടഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉറവാറലിയാഹു താലാനുഹുവിന്റെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ ഉറവാറലിയാഹുൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉറവാ ങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ കാലിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ചോര നിക്കണമല്ലോ കാലിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ബ്ലഡ് നിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ ബ്ലഡ് നിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നുകിൽ തിളച്ച എണ്ണയിൽ കാല് മുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചുട്ടുപഴുത്ത് കിടക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ആ മുറിച്ച ഭാഗം ഒന്ന് മുറ്റണമല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഒറുവാറലി അല്ലാഹു താലാനുഹുവിന്റെ മുറിച്ചു മാറ്റിയ ഭാഗം ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്നത് എവിടെ എന്നറിയോ തിളച്ചു മറിയുന്ന ചൂട് വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കുകയാണ് അതുവരെ അറിയാത്ത ഉറവാതങ്ങള് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് കാലം മുക്കുമ്പോഴാ അവിടെ നിന്ന് ബോധരഹിതനായി വീണ് പോവുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് ഉപ്പമാര് പഠിക്കുക ബോധരഹിതനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ് പോവുകയാ വല്ലാത്ത പ്രയാസമാ വല്ലാത്ത നൊമ്പരമാട് ബോധം കെട്ടു ആ സമയത്ത് ഉറവാറലിയാഹുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണം വരികയാ കൂടെ കൊണ്ടുപോയ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഉറവാ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോ അവൻ കൊച്ചുമകനാട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ അവിടെ നിന്നതാ ഒട്ടകം കൂടെ കൊണ്ടുപോയ ഒട്ടകം മോട്ട് കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ഒട്ടകം ആ പൊന്നുമകനെ ചവിട്ടി അങ്ങ് കൊന്നു കളയുകയാണ് ഉറവാറലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവേ ഡോക്ടർമാര് കാത്തു നിൽക്കുകയാ ഡോക്ടർമാര് കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ഉറവാറലിയാഹുവിന്റെ ബോധം ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വന്നപ്പോ അവരതാ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു പോയതെന്തെന്നറിയോ അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട ഉറവാ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകൻ അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആ മരിച്ചു പോയ നിങ്ങളുടെ വിഷമത്തിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുചേരുകയാട് നിങ്ങളുടെ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റിയല്ലോ ആ കാല് മുറിച്ചു മാറ്റിയപ്പോ അതിലുണ്ടായ വേദനയിൽ ഞങ്ങളും പങ്കുകാരാവുകയാണ് ഞങ്ങളും കൂടെ ചേരുകയാണെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവിടെ നിന്ന് വാവിട്ടുകൊണ്ട് കരഞ്ഞിട്ടില്ല വാവിട്ടുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് ഒറുവാറലിയാഹു താലാന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്നു മോന് മരിച്ചോ എന്റെ പൊന്നു മോന് മരിച്ചോ നമ്മളാണെങ്കിലോ അവിടെ കിടന്ന് നിലവിളിക്കും വാവിട്ടുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കറിയും അറിയാവുന്നവരവൊക്കെ അറിയിപ്പിക്കും പക്ഷേ ഒറുവാറലിയാഹു താലാന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് ഇൻകുന്ദ ഫലക്കൽ <laughs> 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 
اتيتني اربعه من اللترا واخذت مني واخدا ولك الحمد اولا واخرا ورواري الله ان بدم ندا പറഞ്ഞു പോയത് അല്ലാഹുവേ ഇൻകും ദഖൽത ഫഖദ് ആതീത് പടച്ച റബ്ബേ നീ എനിക്ക് തരാതവൊന്നും തിരിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടാണല്ലോ അതൈതനി അർബഅത മിനൽ വുൽദ് അല്ലാഹുവേ നീ എനിക്ക് നാലു മക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വഅഹത മിന്നി വാഹിദ അല്ലാഹുവേ അതിൽ പെട്ട നാലു മക്കളെ ില്ലല്ലോ ഒരു മകനെയല്ലേ എടുത്തത് ഒരേ ഒരു മകനെയല്ലേ പടച്ചറപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വലക്കൽ ഹംദ് അവ്വല അള്ളാഹു എന്റെ കുട്ടി മരിച്ചു പോയെങ്കിലോ അയാ അള്ളാ നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുകയാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണിത് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നതെങ്കിലോ ആ സമയത്ത് ഒരു അൽഹമ്ദു ഇല്ല പറയാ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുവോ അള്ളാഹുവേ നീ തരുന്ന പോയ പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് നെഞ്ചകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാര് പഠിക്കേണ്ടുന്ന വിഷയമാട് അവിടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് കൈനി തന്നുവല്ലോ എനിക്ക് രണ്ട് കാലുകളും നീ എനിക്ക് തന്നുവല്ലോട്ട ഒന്നല്ലേ നീ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ പെട്ട ഒരു കാലല്ലേ നീ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്റെ ഒരു കാല് പോയെങ്കിൽ എന്താ ബാക്കി രണ്ട് കാലിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മുടെ ഒരു കൈ കവിടം സ്വാധീനമില്ല ഒരു കാലിന് സ്വാധീനമില്ല നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക പടച്ചറപ്പിനെ പടിചാരുകയാ ഈ ലോകത്ത് എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മളെ പോലെ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണ് പടച്ചവനന്തേ അവനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു രോഗം കൊടുത്തിട്ടില്ല പടച്ചവനന്തേ അവനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിഷമം കൊടുത്തിട്ടില്ല പടച്ചവനന്തേ അവനിക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു നൊമ്പരം കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാ മംഗളമായി സന്തോഷകരമായി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഒരൊറ്റ വെട്ടമെന്ന് പറയാ അള്ളാഹുവേ അലഹമില്ല ഈ ഒരൊറ്റ ഹംദിന് നമുക്ക് പരീക്ഷണം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷണം ഇല്ലാത്തവരൊന്നും ആരുമില്ല പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരാരുമില്ല എന്നാൽ ആ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ വിജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിന് അലഹമില്ല പ്രസോനെ എന്ത് വന്നാലും വലക്കൽ അഹമ്മദു അവ്വലം വലക്കൽ അഹമ്മദുല്ലാഹിറംബാത്തിന് ഇത് പറയാ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റോ നമ്മുടെ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മ ഒന്ന് മരിച്ചു പോയി ആ സമയം നമ്മളത് പറയോ ഇത് പറയുന്നവർക്ക് നാളെ പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ പുണ്യമുണ്ടെന്ന് ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ അഷറഫുൽ ഹൽക്കു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലാത്ത് ചെല്ലാൻ പറയാതെ അവർക്ക് സലാത്ത് ഇല്ല അത് വലിയ സന്തോഷമാണ് ചിലടുത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ പറയണം ഏതല്ലാഹു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കട്ടെ ആദരവായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ല അള്ളാഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബിയ ഒരു കാല് പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹിനെ പഴിചാരിയിട്ടില്ല ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു അള്ളാഹു എന്നാൽ എന്നോടെന്തിനിങ്ങനെ ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ചോദിക്കരുത് അത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമാണെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ അള്ളാഹി അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യനിക്ക് രോഗം വരുമ്പോഴും ഏതൊരു മനുഷ്യനിക്ക് പ്രയാസം വരുമ്പോഴും കണ്ണുനീര് വരുമ്പോഴൊക്കെ അള്ളാഹുലേക്ക് അവരൊന്ന് വരമേൽപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹനെ ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് സുധിച്ചു പോയാൽ അതിനപ്പുറ സന്തോഷം മറ്റൊന്നുമില്ല അതിനേക്കാൾ ഖൈറ് അള്ളാഹു റബുൽ അയ്സത്തായ തമ്പുര നമുക്ക് കൊണ്ടുതരുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് എല്ലാർക്കും നൊമ്പരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പറയാൻ പറ്റാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിലുണ്ട് 
എല്ലാത്തിലും ക്ഷമിച്ചാൽ ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പരിപാപനമായ സ്വർഗീയ ലോകമുണ്ട് എന്ന് ഖുർആാനിന്റെ ആയ തോതിയിട്ട് അപ്പൊ ചിലർ വിചാരിക്കും ചില ആളുകൾ പറയും അപ്പുറത്ത് ഒരാളുടെ കാല് പോകുമ്പോ പറയും അവൻ എന്തോ അവൻ ചെയ്ത കുറ്റം കാരണമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാലെടുത്തു മാറ്റി നമ്മളങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അവൻ ചെയ്ത തെറ്റ് കാരണത്താലാണ് പടച്ചറപ്പ് അവന്റെ കാലെടുത്ത് മാറ്റിയത് എന്നാൽ ഇതുപോലെ നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു മാലിക്കുന്ന വിളിച്ചാരേ ഇല്ല കഴിയാതെ പാരിലാകെ നടന്താരേ അള്ളാഹുവേ കാലമുറിച്ചു മാറ്റിയ മകൻ മരിച്ച വേദനയാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവന്ന് ആ രാജ്യത്തുള്ള വലീദവിൻ അബുദുൽ മലിക്കുന്ന പറയുന്ന രാജാവ് അറിഞ്ഞ പാട് ഈ മനുഷ്യനെ വന്ന് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹം വെക്കുകയാട് അങ്ങനെ ചെല്ലുകയാ ചെന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാട് കൊട്ടാരത്തിലേക്കൊന്ന് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോ ഈ രാജാവിനോടൊപ്പം രാജാവിന്റെ മകനും കൂടെ കടന്നു വരികയോ ഈ രാജാവിന്റെ മകൻ അവിടുന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒറുവാർ അലിയല്ലാഹുനുഹുവിനെ കണ്ട പാട് പറയാ മാ അസ്വാബ ഒറുവാ മാ അസ്വാബ ഇല്ലാ ബിദംബിൻ അസ്വാബ അല്ലാഹുവേ ഒറുവാർ അലിയല്ലാഹുനുഹുവിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയാട് പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പയോട് പറയുന്ന ബാപ്പ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറുവാ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറുവാന്റെ കാര് പോയതെന്നറിയോ ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചും സ്വാഭ ഉറുവത്തമാസ്വാഭ ഇല്ല വിധംബിൻ സ്വാഭ ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉറുവ എന്തോ വല്യ കുറ്റം ചെയ്തു പോയതാ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ എന്തോ വല്ലാത്ത പാപം ചെയ്തു പോയത് കൊണ്ടാണ് പടച്ചവൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ശിക്ഷ കൊടുക്കും എന്നറിയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അവിടെ നാരെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് നാല് ദിവസം കഴിയും തോറും സുഹൃത്തുകൾ അവിടെ ഓതിയിട്ട് ഹതമാക്കുന്ന ആ ഉറവാതങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഒപ്പാ എന്തോ കുറ്റം ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്തോ കുറ്റം ചെയ്തത് കൊണ്ട് പടച്ചറപ്പ് കൊടുത്തു പോയ ശിക്ഷയാണെന്ന് പറയുമ്പോ ഒറുവാറിയല്ലാവിന്റെ കണ്ണു നിറയുകയാട് അവിടെ ഒന്ന് പറയുന്നില്ല എന്റെ കൈകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ കൈകൊണ്ടൊരു തെറ്റു ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടില്ല മോശമായതിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടില്ല മോശമായതിലേക്ക് ഞാൻ നടന്നു പോയിട്ടില്ല എന്റെ കാല് കൊണ്ട് വൃത്തികേടിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു പോയിട്ടില്ല എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ കാതു കൊണ്ടൊരു മനുഷ്യനെ പറ്റിയിട്ട് പച്ചയായി ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാഹചര്യത്തിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയോ ഈ ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ പടച്ചവന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു പരീക്ഷണം ഏതെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ നിങ്ങളെ വിളിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളുടെ വിളിക്കും വാട്സപ്പിലൂടെ ചാറ്റുകൾ ചെയ്യും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ചാറ്റുകൾ ചെയ്യും അന്നിട്ടവര് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നയാൾ ഇന്റെ ഫിത്തിനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് വിട്ടുതരാ നീ അറിയാത്തവർക്ക് കൂടെ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുക അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നു പോയ വാട്സപ്പ് പടച്ചറപ്പ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നു പോയ ഈ ഉള്ള മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് അത് ഹറാമിയത്തിന് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരേ ഒരു മെസ്സേജ് കാരണം എത്രയോ സാധുക്കളായ പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണം മുടങ്ങിയിട്ട് 
മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ സാധുക്കളായ പെൺകുട്ടികളുടെ കല്യാണം മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ നല്ല നല്ല ആലോചനകൾ മുടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ആരാരും അറിയാതെ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ മനുഷ്യനെ കൊന്ന് കളയാ ഒരു മനുഷ്യൻ അതപ്പതനത്തിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവരാറ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ വളർന്നു വരുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ സന്തോഷത്തോടെ വരുമ്പോ അവനിക്ക് നല്ല ഒരു വീട് വരുമ്പോ അവനിക്ക് നല്ല ഒരു വാഹനം വരുമ്പോ ആവശ്യമില്ലാത്ത പൊള്ളത്തരങ്ങൾ വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പറഞ്ഞു പരത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊന്നു കളയാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാലഘട്ടമാട് എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരൊറ്റ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്കൊന്ന് വരുമ്പോ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് കരുതുന്നു അല്ലോ ഇത് ഞാൻ അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണല്ലോ ഞാൻ അറിയാത്ത കാര്യമാണല്ലോ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാത്ത കാര്യമാണല്ലോ എന്റെ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കാത്ത കാര്യമാണല്ലോ ഏവനോ എവിടെന്നോ മെസ്സേജ് അയച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏവനോ എവിടെന്നോ മെസ്സേജ് അയച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരാള് കുത്തി നോവിക്കാനും കളിയാക്കാനും ആക്ഷേപിക്കാനും കടന്നു വരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരാഫിത്തിനെ പറയുന്നത് ആരാ ഫസാദ് പറയുന്നത് ആരാ സൂയ വെക്കുന്നത് പടച്ചവന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവർ പടച്ചവനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ട് പടച്ചവന്റെ പള്ളിയിൽ അവർ കടന്നു വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവേ റമദാനിൽ പോലും പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സുജോദന വീണിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ വന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ പള്ളിയിൽ നിന്നത് ആ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് വാട്സപ്പ് ഓണാക്കി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പച്ചയിറച്ചികൾ വലിച്ചു കയറുമ്പോ എവിടെയാ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം പോയത് എവിടെയാ നിങ്ങളുടെ നോമ്പ് പോയത് എവിടെയാ നിങ്ങളുടെ ജക്കാത്ത് പോയത് നൂറ് ഹജ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഒമ്പർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് പറഞ്ഞു പോവുകയാ ഇത് പരീക്ഷണത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാട് വാട്സപ്പ് ഒരു പരീക്ഷണമാ ഫേസ്ബുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണമാട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടപ്പെടുന്നു നോക്കുകയാട് എന്റെ അടിമ എന്താ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലുവാനാണോ വല്ലാഹി വല്ലോ ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവന് ഇളക്കി മറിച്ചാലും ഈ ദുനിയാവിലുള്ള ആളുകൾ മുഴുവന് ഒരേ സ്ഥലത്തിൽ മോശക്കാരനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പടച്ചറബ്ബിൽ ഇസ്സത്തായ തമ്പുരാറുണ്ടല്ലോ ആ റബ്ബ് മോശക്കാരനാക്കാത്തൊരു സമയം വരെ മോശക്കാരനാവൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉറവാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ കാതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി ഫിത്തന പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി കളിയാക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കാത് കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടുമില്ല ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുമില്ല എന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഇത് അള്ളാഹു എനിക്കൊരു പരീക്ഷണം തരുമ്പോ എന്നെ കണ്ടിട്ടും മറ്റൊരാൾക്കൊരു സന്തോഷമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം തരുന്നത് വേറെ അള്ളാഹ് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തവരുണ്ടാകും ആ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തവർ ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്ത ആളിനെ കാണുമ്പോ ഒന്ന് ആശ്വസിക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നു പോയ പരീക്ഷണമാണെന്ന് ഉറവാർ അലി അള്ളാഹു ചാലൻഹു അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ ആ സദസ്സിലേക്ക് ഒരു കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാള് കടന്നു വരാൻ ഇത് വ്യക്തമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടെന്ന വിഷയം കണ്ണ് കാണാത്ത ഒരാള് കടന്നു വന്നു ഇത് വലീതിന്റെ കൊട്ടാരമല്ലേ അതേ വലീതിന്റെ കൊട്ടാരമാണ് ഒന്ന് കയറി വരിൻ അദ്ദേഹം വന്നു കയറിയിരുന്നു കാല് മുറിച്ചിട്ട് വേദനയോടുകൂടി സഹിച്ചിട്ട് വിഷമത്തോടെ ആ സദസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ആ സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഈ രാജാവ് ഉറവാത്തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരാളാണ് അവിടെ നിന്ന് കാല് മുറിച്ചു മകൻ എന്റെ അവിടെ നിന്ന് സ്വന്തം മകനും മരിച്ചു പോയി ആ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് പറയാട് എന്നാൽ എത്രയോ സന്തോഷമുള്ളവനാണ് ഞാന് വലക്കൽ 
فلک الحمد اللہ رہو و باطن ای منشن کان پڑا چبن اور باڑ بریشن ہم گڑت دے یمن بارنج ہونڈ کھڑن ورم بو دہمان پیٹا اروا تنگلوڑ دے ہم بریاد او اروا ننگل کال پڑا چبن انگرہم دن دن کان لو انی کرنڈ کنگل اللے نٹم آئی ٹل دے انڈ کال مرو چٹل لو انی کری وڑی وڑا سہائی مونڈنگل انی کری وڑی وڑا سہائی مونڈنگل دنیا بند ید برت بنی کم نکڑن بوگا پکشے ننگل انگن اللہ ننگل انگن اللہ கண்ணுண்டங்கிலு மராட சகாயம் நிங்கதா கண்ணுண்டங்கிலு மராட சகாயம் நிங்களுக்கு வேணோ எம்னாலும் நிங்கள காலு படச்சவன் அனுகுரகம் தன்னத நிக்கானம் நவடம் நிபரையும்போ ஒரு வாரலி அல்லாகு தாலான் வலிது நோடு பரையா பிரியப்பட்ட வலிதே கண்டோ நிங்களு ஆ மனுஷன் சந்தோசிச்சது கண்டோ இது போலையா துனியா விண்ட உள்ளிலு வராளும் பரிய வரிலேக்கு நோக்கண்டா அவன போலுத்திரு வாகன மினிக்கு ஓர் எடுக்காமாயிரும் நெல்லோ அவன போலுத்திரு வீடு எனக்கு ஓட எடுக்காமாயிரும் நெல்லோ எம்ன பரம்ன் கொண்டு கடந்து கோடுகையான் Nampol apad nokia, anda beriye betul, mama ada ke apad nokia mual leka. Inda apad tu laga di sana, ke rende biru dan dallo, alanggil wuri biru dan dallo mualil londo gula beri ke ti tende. Aduh, anda bawa pata berita bini mulai cedua, nenggal londo gula ke dano. Aga dange raki nombor dili lagi, budhi muti lagi. Awas sah, nam anda beriye betul, undu illa dawu, padat seven nampuk tanda tu gundel. Ini kini nenggal kalla, cerak kalla hundu. Kori bari kudu kudu, alhamdulillah. Paksa undu illa, undu illa, walare korace ullo. Adilum alhamdulillah. Walau ada korang cinta Allah ini sahaja sil, nihal ku bagar perdana, ur muna al doa yang beri pichu dari, ur al yogi ayik dan nahl, ur al bersamatil kerakkan, nihal perdana ur al sukma ayik dan nahl, ah manusian nadek kelik dan nihal pogumbo, ur doa cillan, ada rewai nabi yuna Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi sallam atas nihal perdi pichu dende, ini kita di arah kengilim adua beraya betul. Orang lepas rohaga mai kerjakan, alang itu rohgiya kandu. Aa rohgiya kanda samai itu, aa rohgiya da samakshat dilai kundu kerana tu boi. Ennal, ur doa cillan, ur doa cillan. Loko tinja mani marin ayah Muhammad Mustafa. Eda doa, tu parai, arya tu parai. Nampar ata. Ni penggal mana ni lah. Adere bayar Rasulullah itu penggal baranju. Asalullah al Alim. Ceri ur doa. Asalullah al Alim. رب العرش العليم أي يشفيك شرير دعاء شرير دعاء إن بريء بدر بعنا ما رجع بديك وربعاد رواج ما يكذب كنا على غلا نملك كانا بعوضنا بريء وربعاد بشمة تل كذب كنا بريء كيان سرا يكذب كنا بريء كانا بعوضنا ندي إن على عنا رواج ما يكذب كنا على إن دجاره إن بريء بدر وحما ما رحما ما ربع بدر رند مني كور بدر رند Undam kita ada boga ambatul ya, aduh undin sya Allah padikuga, yendam kabar baranya patu, yendam maranam baranya patu, yendam nikah ini pati baranya patu, ini priya patamere padicu gulaga, asraful khalq Rasulullah itu dengan sahabat ini orang baranya gudu kaya ad, priya pata sahaba, roga mahi kerakum dari manusia ini cara dengan orang kerana boya, ini doa dengan orang cullaram, asalullah. Al-Alim Rabbal Arshil Alim Ayyashfiyak Iver Duaavam Chulli Poya Illa Shafa Allah Allah Vandar Rogatina Mati Kudukum Nad Cancer Ayy Tundakki Cancer Ayy Vayatinda Ullili Cancer Ayy Sariram mudahanam nombor toda gada gumdur manusian dejar poi Allahu we roga mengani indam ne chody karal la abendan nadu abadat cemna bada ora kebum ne chellenda manusukon dan ne chellenda asalullah al ali Rabbal arshil ali ayyashfiyak 
അള്ളാഹുവേ നിന്നോട് കാവൽ ചോദിക്കുകയാണ് പടച്ചിറപ്പേ പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുകയാ ഈ മനുഷ്യന്റെ രോഗമല്ല മാറ്റിക്കൊടുക്കണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടം ആ ചെയ്യുമ്പോ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖർ റിസാലത്തിന്റെ പൊൻവരണ ചുണ്ടുകൊണ്ട് പറയാ ഇല്ല ഇവിടെയിരിക്കുന്ന ഒന്നും അറിയാത്ത അറബി അറിയാത്ത ആളിനെ കൊണ്ടും ചെല്ലാൻ പറ്റും വളരെ ചുരുങ്ങിയൊരു പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് പോകുമ്പോൾ കുറവ് പിന്നെ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് മാത്രം കൊണ്ടുപോയാൽ പോരാ ഇങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഇതിനകത്താണ് അവരുടെ രോഗം മാറുക ഇതിനകത്താണ് അവരുടെ എല്ലാ നൊമ്പരങ്ങളും മാറുക അപ്പോ അള്ളാ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ തരും ഒരുപാട് നൊമ്പരങ്ങൾ തരും ഒരുപാട് കണ്ണുനീർ തരും അതിനകത്തൊക്കെ ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനക്കരുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെ സഹിക്കുമ്പോ അല്ലെ അപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്റെ മോളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ എന്റെ മോക്ക് ഇപ്പോഴും വയസ്സായി അവൾ ഇപ്പോഴും വീട്ടിലാണ് അള്ളാനെ പഴിചാരരുത് ഒന്ന് പറഞ്ഞാ മതി ആദരവായി അപ്പോഴും അള്ളാഹുലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചോളി നിങ്ങൾ എന്ത് വന്നാലും ഇനി സാധാരണ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നതെന്താ ഓരോരുത്തരോട് ചെന്നിട്ട് പറയും ഭാര്യയോട് പറയും പെണ്ണെ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ആയല്ലോ അവരുടെ മക്കളുടെ കല്യാണമൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ മകൾക്ക് മാത്രം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിഷമം പറയുന്ന എന്റെ ഉപ്പമാര് ആദ്യ റബ്ബിനോട് നല്ല രീതിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരുമെന്നാണ് എപ്പോ നമ്മൾ ആ ചെയ്താലും സൂറത്ത് നെമ്മിലെ അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ആയത്തു നോതണം ഓദിട്ട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യണം അത് ദുആ കുത്തരം കിട്ടാൻ വളരെ സന്തോഷമാണ് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹുവേ ഞാൻ വിഷമത്തിലാണ് എന്റെ മകളെ കെട്ടിക്കാൻ സമയമായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീട് വെച്ചു വല്ലാത്ത കടമാണ് അതുകൊണ്ട് പടച്ചറബിൽ അയ്യത്തായ തമ്പുരാനെ ഞാൻ ഈ വരായ തോതുകയാൻ അള്ളാഹുവേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് ചോദിച്ചാലും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ രോഗമായി കിടക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവെ ചോദിച്ചാൽ നീ ഉത്തരം തരുമെന്നാണല്ലോ ആ ആയ തോതിട്ട റബ്ബെ ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് ധൈര്യമായി ചോദിക്ക അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഉത്തരം തരും നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കല്യാണ സുഖമായി കടന്നു പോകും മറക്കണ്ട സൂറത്തിനമ്മില് അറുപത്തിരണ്ടാമത്തായ അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ ഓതാറുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് തരട്ടെ സൗഭാഗ്യം തരട്ടെ ഞാൻ ഇനി നല്ലൊരു ദ്വാ പഠിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും എന്ത് കഷ്ടപ്പാട് വന്നാലും ഈ ദ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു നമ്മളോടൊപ്പം കടന്നു വരും പറയട്ടെ പറയട്ടെ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ കൈവയ്ക്കാൻ നോക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല അത് ആ ആഗ്രഹമുള്ളവർ അഹമ്മദില്ല ചിലർ ഇത്തരം വെക്കി വേണ്ട വേണ്ട എന്നാണോ അല്ലല്ലേ അള്ളാഹു താല ഇവിടെ കടന്നു വന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താല സ്വർഗീയ ലോകം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു ദ അവനിക്ക് അവന്റെ എല്ലാ എല്ലാ വിഷമത്തിന്റെ ടൈമിലും അവനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആാനെ ഈ ലോകത്ത് കൊണ്ടുത്തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അള്ളാഹു ആദരിച്ചവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ നമ്മളെ റലിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് അള്ളാഹു നമ്മളെ നാളെ അവിടെ വരുമ്പോ മഹിഷറെ വരുമ്പോ അള്ളാഹു നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു നബിയു നാഹി വസ്ലം അപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആസിം റലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന് ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ടവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാര നിനക്കൊരു പ്രയാസം വന്നാ നൊമ്പരം വന്നാല് കണ്ണുനീര് വന്നാല് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനെന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് എന്നറിയോ എന്നോട് നീ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കണം എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കണം നിനക്ക് സമ്പത്തിനാണോ അതല്ല വേറെ വല്ലതിനുമാണോ ആവശ്യമുള്ളത് എന്നാ നീ എന്നോട് വിളിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു പോയാ 
അതിനുള്ള പരിഹാരം ഞാൻ തരുമെന്നവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആസിം അലി അല്ലാഹു താലാനോ ശരി കൂട്ടുകാരാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കടന്നുകൂടുകയാണ് അന്നൊരു ദാരിദ്ര്യമില്ല അന്നൊരു പ്രയാസമില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആസിം അലി അല്ലാഹുവിന് വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസം വരുന്നത് വേണമെങ്കിൽ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ചാ സഹോദരനെ വിളിച്ചാൽ സഹായിക്കാതിരിക്കൂല അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ആസിം അലി അല്ലാഹു താലോ നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് അവിടെ നിന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് റബ്ബേ എനിക്കെന്റെ റബ്ബുണ്ടല്ലോ എനിക്കെന്റെ പടച്ച തമ്പുരാനുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിലേക്കൊന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആസിം അലി അല്ലാഹു താലാന് കടന്നു പോവുകയാണ് മണൽ പരപ്പിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാ ആ മണപ്പരപ്പിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് വളവെടുക്കുകയാണ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് വളവെടുത്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുകയാ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ സാമി അല്ല പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാട് കാരണങ്ങൾ തന്ന കാരണങ്ങളെ മാറ്റാൻ പല കാരണങ്ങളിലൂടെ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സബലീകരിച്ചു തരുന്ന അള്ളാഹ് എല്ലാ കവാടങ്ങളെയും എനിക്ക് വേണ്ടി തുറക്കുന്ന അള്ളാഹുവേ കരുണക്കടലായ അള്ളാഹ് എവിടെ വെച്ച് കൊണ്ട് ആ ചെയ്താല് എന്റെ മകളെ കെട്ടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞാലും എന്റെ കച്ചവടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും എന്റെ ബിസിനസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഏത് പറഞ്ഞാലും തമ്പുരാനേ എന്റെ മക്കൾ രോഗമായി കിടക്കുന്ന കാര്യമാണോ അവർ രോഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞാലും കരുണക്കടലായ അള്ളാ നീ അത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം മനസ്സറിഞ്ഞ് കേട്ടുകൊണ്ട് ഉത്തരം തരുന്ന അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ആ ആഗ്രഹത്തിന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന അള്ളാഹ് ുനിയാവിന്റെ പുറത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മകളെ കെട്ടിക്കാന് സമയമായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലിശയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഗതികേടനിക്ക് തരല്ലേ അല്ല എന്റെ മകളെ കെട്ടിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ള സ്വർണം പണയം വെച്ചിട്ട് അതിൽ പലിശയാകുന്നതിൽ പെടുത്തല്ലേ അല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പോയി കൈ നീട്ടി യാചിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എനിക്ക് തരല്ലേ അല്ല പടച്ചറബ്ബേ നിന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് നീ എനിക്ക് തരണയല്ല ഈ ഒരു ചെറിയ ദു ആ അവിടെ നിന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാസ്യം അലി അള്ളാഹുന്റെ അവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലുകയാട് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാം വീട്ടുകയാ സലാം വീട്ടിയിട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രാവ് പറന്നു വന്നു ആ പ്രാവ് പറന്നു വന്നിട്ട് ഒരു കിഴിയങ്ങോട്ടിടുകയാട് ഒരു കീശ താഴെയിട്ടോ അതെടുത്തുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോഴോ എമ്പത് ദീനാറുകളാൻ എമ്പത് ദീനാറുകളാ എവിടെ നാ റബ്ബ് കൊണ്ടു വന്നത് എന്റെ പടച്ചറബിനോട് ആ ചെയ്തപ്പോ എന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് പറയാതെ 
മറ്റൊരാളോട് എന്റെ അവലാതി ബോധിപ്പിക്കാതെ എല്ലാത്തിനും കഴിയുന്നത് നീയാ എന്റെ പൊന്നുപ്പാക്ക് ക്യാൻസറായി കിടക്കുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ക്യാൻസറായി കിടക്കുകയാണ് എന്റെ ഭർത്താവിന് ക്യാൻസറായി കിടക്കുകയാ എന്റെ ശബ്ദത്തെ ശ്രവിക്കുന്ന റബ്ബേ ഞാൻ ഈ ദുവാ ചൊല്ലിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നുവല്ല ആ രോഗത്തിന് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ദുവാവം ചെയ്തു പോയ അവന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു മാറ്റുകയാണ് മരിക്കുന്ന സമയം വരെ മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ പോയി കൈ നീട്ടി യാചിക്കുന്നൊരു ഗതികേട് വരൂല്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് ഒന്ന് പഠിച്ചുകൊള്ളുക അള്ളാഹുവേ ഇത് ജീവിതത്തിൽ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് തരണേ അള്ളാഹ്ലാ സൗഭാഗ്യം തരണേ പടച്ചോനെ എല്ലാരും ഉറക്കെ പറയും ഉപ്പമാരൊക്കെ ഇൻഷാല്ല നമുക്കൊന്ന് ചൊല്ലാം പറഞ്ഞോളി വളരെ കറക്റ്റായി നമ്മൾ ചെയ്താൽ അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ആരെ പറഞ്ഞെന്നറിയോ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആാനെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇതേ കോലത്തിൽ എത്തിച്ചു തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആസിം അലി അള്ളാഹു അവർക്ക് അള്ളാഹു താല ആ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാന ഈ ആ ചെയ്ത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ നിന്നൊരു പ്രാവ് പറന്നു വന്നിട്ട് കൊണ്ടു കൊടുത്തു അള്ളാഹു ചൊല്ലുള്ള സൗഭാഗ്യം തരട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇതിനെ ഇപ്പൊ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാദർ സാഹിബിനെ പോലുള്ളവർ ഇതിപ്പോ ലൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പിന്നെ ന്യൂസിലാൻഡിലൂടെ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ദിവസവും ഈ സ്ഥലവും എന്ന് ഓർമ്മ വെച്ചാൽ അവരത് ഇടുമ്പോൾ ആ സ്ഥലം നോക്കി വളരെ കറക്റ്റായി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും അള്ളാഹു ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സദസ്സാക്കി അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മരിക്കണ സമയം വരെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലാനുള്ള എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടണം ഇൻഷാല്ല ഇനി മൂന്ന് ദുവ ഇനി ബാക്കിയാൻ ഇനി മൂന്ന് ദുവ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയാൻ സമയം വളരെ പെട്ടെന്ന് പോവാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നാലും എത്ര കഷ്ടതകൾ തന്നാലും ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുലേക്ക് ഒന്ന് എടുത്തു വെക്കുക അത് റബ്ബ് തരുന്ന വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് ദുവ ചെയ്യുമ്പോ അല്ല ഇപ്പൊ രോഗമാണ് എന്നാലും പടച്ചോൻ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു വേറെ എത്രയോ നല്ല പിന്നെ ആരോഗ്യമുള്ള സമ്പത്തുള്ള ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ട് രോഗം കൊടുത്തില്ല പടച്ചറബ് എനിക്ക് മാത്രല്ലേ തന്നത് അങ്ങനെ പറയല്ലേ ഇല്ല മരിക്കോയില്ല പടച്ചോൻ വീതി ചാലല്ല രോഗം മധു കാരണമാ പടച്ചോൻ തരുന്നതുമാ പഴിക്കാതിരിക്കുവെങ്കിൽ കൽവ് കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ആ പുണ്യ നോറോളിവ പറഞ്ഞ നില ഒളിവ് അൽഹന്തോ പടച്ചോനോടൊന്നോ ചോദ്യമോ ഇല്ല ആ രോഗമത ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം വന്ന് രോഗം വന്ന് നൊമ്പരം വന്നോ ആ സമയത്തു പടച്ചറപ്പിലേക്കൊന്ന് കരമുയർത്തിയിട്ട് അൽഹമില്ല ഞാൻ സഹിക്കും നിറബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് ആ ചെയ്തു പോയാൽ ഇന്നിവിടെ കടന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ എളുപ്പം തരികയാട് ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുനിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയാൽ പച്ച മണ്ണിൽ സന്തോഷം തരികയാ നാളെ മഹുഷറയിൽ അള്ളാഹുവേ പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പ്രയാസപ്പെടാത്ത ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് അള്ളാഹു തരാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് വന്നാലും അലഹമില്ല പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് വാഹനം ഒന്ന് മുട്ടി നമ്മുടെ വാഹനം മറ്റൊരു വാഹനത്തിലേക്ക് മുട്ടി നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക നേരെ ചെന്നിട്ട് അവന്റെ ഉമ്മാക്കും വിളിക്കും പാപ്പാക്കും വിളിക്കും വേണ നടൻ പൊട്ടിക്കുകയും ചെയ്യും അതേ സമയം അലഹമില്ല എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംബോധ കഴിഞ്ഞു 
അവൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചപ്പോ ദുനിയാവിന്റെ ആ ഒരു സങ്കടം അങ്ങോട്ട് മാറി ഈ ഒരു അലഹമുല്ലയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവർക്ക് വിജയമാണ് ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ നബിയുന മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു റബുൽ അസത്തായ തമ്പുരായി ഇനി പറയുകയാണ് പരീക്ഷണത്തിന്റെ വേറൊരു ഘട്ടം ഏതാ പരീക്ഷണത്തിന്റെ വേറൊരു ഘട്ടം അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ഭയം തന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ മ്യാൻമാറിന്റെ പാപപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ പൊട്ടിക്കറിയുകയാ മ്യാൻമാറിന്റെ പാപപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്ന് കറിയുകയാ അള്ളാഹുവേ പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ വിഷമിച്ചു കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ചാനലുകാർ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ പുജയറാന്ന് പറയുന്ന പാപപ്പെട്ട പൊന്നുമോളം ദാ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭർത്താവിനെ എന്റെ ഭർത്താവിന് എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് വിടാ എനിക്കെന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ കുടുംബം പട്ടിണിയാ എന്റെ മക്കള് പട്ടിണിയാ പക്ഷേ എന്റെ പൊന്നുമക്കള് കരയുമ്പോ അവര് വേദനിക്കുമ്പോ അവര് പ്രയാസപ്പെടുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവനോട് പറയുമ്പോളേ അവരെന്നെ കൊല്ലുന്നെങ്കിൽ കൊല്ലട്ടെ അവരെന്റെ കഴുത്തറുക്കുന്നെങ്കിൽ അറുക്കട്ടെ അവരെന്നെ വലിച്ചു കീറുന്നെങ്കിൽ അവരെന്നെ വലിച്ചു കീറട്ടെ കമ്പി കൊണ്ട് എന്റെ വായിലൂടെ കുത്തിയിറക്കുന്നെങ്കിൽ അവരിറക്കട്ടെ എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ കിടന്നുകൊണ്ട് കരയുന്നത് കാണുമ്പോ അത് സഹിക്കാന് കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് സുബാനല്ലാ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചതുപോലെ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കൈ അവരറുത്ത് മാറ്റിയല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാൽ അവരറുത്ത് മാറ്റിയല്ലോ ഇനി എനിക്ക് അകപ്പാടമുള്ളത് മുഹമ്മദ് ബുഹാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരനാട് അവനും ജോലിക്ക് പോകാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെങ്കില് അത് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാ വരുങ്ങുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയാ എനിക്ക് പേടിയാ അവനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടൂല്ല പേടിയാട് ഇന്ന് ദുരിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ നടക്കാൻ പേടിയാ അള്ളാഹുവേ മുഹമ്മദ് അഖ്ലാഖ് എന്ന് പറയുന്ന പാവപ്പെട്ട വയോവൃദ്ധനായ താടി വെച്ചു പോയ പ്രിയപ്പെട്ട മുസൽമാനായ മനുഷ്യരെ അവിടെ നിന്നതാ തല്ലിച്ചതക്കുമ്പോ അതുപോലെ ഉള്ള ഉപ്പമാർക്കുന്ന് വെളിയിലിറങ്ങാൻ പേടിയാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ പരിഭാവനമായ ഖുർആാന മണപ്പാടമാക്കിയ ഹാഫിദ് ജുനൈദിനെ പോലെ ഹാഫിദ് ജുനൈദിനെ പോലെ ഉള്ള പാവപ്പെട്ട മക്കള് ഇന്നതാ പുറത്തിറങ്ങാൻ പേടിയാൻ അവന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവൻ അവന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവൻ മുഹമ്മദ് അവൻ എന്താ പറഞ്ഞു എന്നറിയോ ഉമ്മാ ഞാൻ ഏഴ് ജിസുവാന് മനപ്പാടമാക്കിയത് ഇനി ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല ഇനി എന്റെ ഉമ്മാന്റെ ചാര വിറ്റിട്ട് ഞാൻ ഇനി എങ്ങോട്ടും പോകൂല്ല ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മുഹമ്മദിനെ അവർ അറുത്തു മുറിച്ചതുപോലെ അവരെന്നെ കൊല്ലൂലെ ഉമ്മാ പേടിയാണ് സഹോദരങ്ങളെ പേടിയാ ഇന്ന് ദുനിയാവിന്റെ പുറത്തുകൂടെ നടന്നു പോകാൻ പേടിയാട് അള്ളാഹുവേ അതുകൊണ്ട് പടച്ചിറപ്പ് തങ്ങൾക്കാണ് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞ എന്തെന്നറിയോ അൽജോ 
പടച്ചവൻ വിഷപ്പ് തന്നുകൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കുമെന്നോട് എന്റെ പെങ്ങളെ നമുക്കും നന്നത്തെ പോലത്തെ വിഷപ്പുണ്ടോ ഇത് വല്ലാത്ത വിഷപ്പിനെ പറ്റിയല്ല പടച്ചറബ് പറഞ്ഞത് അവിടെ അറിയിക്കുന്ന തൻവീനുണ്ടല്ലോ അൽ കലീൽ അത് കുറവിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വിഷപ്പല്ല കുറച്ച് വിഷപ്പ് കുറച്ചു ദാഹം കുറച്ചു പട്ടിണി മഴയില്ല ഇതൊക്കെ ഈ ഗണത്തിൽ പെടാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര അതുകൊണ്ട് വിഷപ്പ് തന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുമെന്നാട് നമുക്കറിയുമല്ലോ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാട് ആരാ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരുന്ന എന്നറിയോ ഇന്നിവിടെ കടന്നിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ആ ഇഷ ബീവർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാര മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് കടന്നു വരുന്നത് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ വിദൂരത്തൊന്ന് കാണുമ്പോഴേ ആ ഇഷബീബ് അലി അള്ളാഹുൻകയുടെ മനസ്സൊന്ന് പിടഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്തേ ആ ഇഷാർ അലി അള്ളാഹുൻകയുടെ മനസ്സ് പിടയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കടന്നു വന്നിട്ട് വടക്കു പറയോ റസൂൽ ഉള്ള എന്തെങ്കിലും പറയോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടല്ല പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ആ ഇഷാബീബ് അലി അള്ളാഹു താല അനഹയുടെ വീട്ടിലേക്ക് റസൂൽ ഉള്ള വരവ് കണ്ടപ്പോ വിഷമത് കൊണ്ടാ റസൂലുള്ള വരുന്ന എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആയിഷാബീവി പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂപകരന് ശുദ്ധീക്കർ അലി അള്ളാഹു താല അൽഹോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹചാരിയുടെ പൊന്നുമോക്ക് വല്ലതും കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കാണുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടവിടന്ന് കടന്ന് വരികയാ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആയിഷാബീവി അലി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങള് കടന്നിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പെങ്ങളെ ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവും കടന്നു വന്ന നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ഓടിപ്പോയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പെങ്ങളെ ഇവിടെ യഥാ ഇവിടെ യഥാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് കടന്നു വരുമ്പോ ആ ഇഷാബീവർ അലി അള്ളാഹു താലാന്ന് ചെന്നിട്ട് ചാറയിരിക്കുകയാട് ആ ഇഷബീവർ അലി അള്ളാഹു അൽഹാ കടന്ന് ചെന്നിട്ട് അവിടെ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചാര ിരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് കവിളത റസൂലല്ലാന്റെ ആ സമക്ഷത്തിലേക്കൊന്ന് വെക്കുകയാണ് തോളത്ത് വെക്കുകയാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വശപ്പ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശപ്പ് സഹിച്ചു പോയത് റസൂലുള്ളയാണല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു വേള നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടു നിൽക്കുമ്പോ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഉമ്മുൽ മൊഹ്മിനീന ഐഷബീവർ അലി അള്ളാഹുൻഹുവിന്റെ കഥ എവിടെ നിൽക്കട്ടെ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പുണ്യമോള് ബി വി ഫാത്തിമ അലി അള്ളാഹു അൽഹാഹുഹയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ പൊട്ടി പൊട്ടി കരയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ മോളെ ഫാത്തിമ ആ പുണ്യമക്കളുടെ വിഷ ൊന്ന് മാറ്റാവോ പൊന്ന് മക്കളുടെ പട്ടിണി മാറ്റാവോ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ അവിടെ നിന്ന് മറുപടി കൊടുത്തില്ല ഒരു വട്ടമല്ല രണ്ട് വട്ടമല്ല മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യ റസൂൽ ഉള്ളാഹിതങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് പറയാ ഓ ഫാത്തിമ അവരുടെ കണ്ണുനീര് മാറ്റോ എന്തുകൊണ്ടാ പൊന്നുമോളെ നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പ കരഞ്ഞു തലങ്ങുന്ന മനസ്സോടെ പറഞ്ഞു പോവുകയാട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ ദിവസങ്ങളായ പട്ടിണിയാണല്ലോ ദിവസങ്ങളായി നൊമ്പരത്തിലാണല്ലോ ദിവസങ്ങളായി കണ്ണുനീരിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ 
എന്റെ ഭർത്താവിനോട് ഞാൻ വിഷമിട്ട് ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പട്ടിണി കിടന്നു പോയതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമക്കൾ അമ്മിഞ്ഞ പാൽ കൊടുക്കാൻ പൊട്ടിക്കറയുമ്പോ ആ കരയുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മാരടത്ത് എന്റെ പൊന്നുമക്കളുടെ പൊൻവരണ ചുണ്ടിൽ വെച്ച അതിൽ നിന്ന് രക്തമല്ലാതെ ഒന്നും വരില്ല ഉപ്പാഹുവേറെ കണ്ണുകള് നിറഞ്ഞു പോവുകയാട് പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോള് ഫാത്തിമാന്റെ വർത്തമാനം കേൾക്കുകയാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഓടുകയാട് ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ ആറാബിയായ മനുഷ്യനെ കാണുകയാ ആ മനുഷ്യനോട് പറയുന്ന സഹോദര എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തന്നാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി തന്നാ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തു കൊള്ളാ അതിനുള്ള ഒരു വരുമാനം എനിക്കൊന്ന് തന്നാ മതി എന്നാട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു സഹോദര ആ വന്ന റസൂൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആവുന്ന റസൂലുള്ളയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാണുന്ന ഈത്തപ്പന തോട്ടങ്ങൾ കണ്ടോ ഇതിന്റെ ഓരോ ഈത്തപ്പനക്ക് ഓരോ തൊട്ടി വെള്ളം കോരിയാൽ മൂന്ന് ഈത്തപ്പടം വെച്ച് തരാമെന്ന് പറയുമ്പോ കരളിന്റെ കരളായ റസൂലുള്ള മുത്തുനബിയുടെ കഥയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കോരുകയാട് ഒരു തൊട്ടി വെള്ളം കോരി രണ്ട് കോരി മൂന്നാമത്തെ തൊട്ടി വെള്ളമും കോരി അള്ളാഹുവേ നാലാമത്തെ തൊട്ടി വെള്ളം അങ്ങ് കോരുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിയങ്ങ് പൊട്ടി കിണറ്റിലേക്ക് വീഴുകയാട് അറാബിയായ മനുഷ്യൻ ഓടി വന്നിട്ട് ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരന്റെ കവിൽ തടത്തടിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ടിക്കുന്നത് മദീനത്തിന്റെ മണവാളനായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിങ്ങിട്ട് ആ തൊട്ടിയെടുത്തു കൊടുത്തു അന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സഹോദര മൂന്ന് തൊട്ടി വെള്ളം ഞാൻ കോരിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു തൊട്ടി വെള്ളമായി രണ്ടായി മൂന്നായി ഒമ്പത് ഈത്തപ്പടം എനിക്ക് തരണം അതാ റസൂൽ അള്ളാഹിതങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുക്കുമ്പോ കവളത്തൊരു തുണി കൊണ്ട് അടിച്ച പാട് ാതിരിക്കാര് കവിളത്തൊരു തുണി കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മറച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഓടുകയാ കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ പാവപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഫാത്തിമാനെ വിളിക്കുന്നു മോളെ ഫാത്തിമ ഈത്തപ്പഴം പൊന്നുമക്കൾക്കൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാവോ മക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തു ആ പൊന്നു മക്കളത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന കാണുമ്പോ റസൂലാക്ക് സന്തോഷം വരികയാണ് അപ്പോഴാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ തുണി കൊണ്ടൊരു ഭാഗം മറച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊന്നുമോള് കാണുന്നത് ഉടൻ തന്നെ ഉപ്പാന്റെ ചാര വന്നിട്ട് പൊന്നുമകള് ചോദിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാ നിങ്ങളെ അടിച്ചതാരാ നിങ്ങളെ അടിച്ചതാരാ എന്റെ ഉപ്പാ പറയുവോ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് പൊന്നുമോളെ നിന്റെ ഉപ്പാ കടി കിട്ടിയാലെന്താ നിന്റെ ഉപ്പാ കടി കിട്ടിയാലെന്താ പൊന്നുമക്കളുടെ വിശപ്പ് മാറിയല്ലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാ നമുക്കിതുപോലത്തൊരു വിശപ്പ് വന്നിട്ടില്ല നമുക്കിതുപോലത്തൊരു ദാഹം വന്നിട്ടില്ല നമുക്കിതുപോലത്തൊരു നൊമ്പരം വന്നിട്ടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ വിശപ്പ് സഹിച്ചു പോയ റാണിയാണ് ഹദീജ ബീവി ഒഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് റസോൽ അള്ളാഹിതങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് ഹദീജ ബീവി റലി അള്ളാഹുന്നയുടെ ചാറയിരുന്നല്ലോ കോടിക്കണക്കാന സമ്പത്തുകളുമായിട്ട് പടച്ചവന്റെ ദീനിലേക്ക് വന്നു പോയ ഹദീജ ബീവി റലി അള്ളാഹു അവിടെ നിന്ന് പച്ചിലകളാ കടിച്ചു പോയത് റസൂൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹദീജ എന്നോട് വെറുപ്പുണ്ടോ ഒരുപാട് സമ്പാദ്യവുമായി കടന്നു വന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതെല്ലാം പച്ചിലകളാട് നല്ലതുപോലൊന്നും കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ഹദീജ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷപ്പും ദാഹവും ഒക്കെ സഹിച്ചത് നമ്മളൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ മദീനത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല അപ്പോ നിസാര ഒരു സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം വന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോഹമനുകളെ നമ്മൾ പടച്ചോനെ പഴിചാരരുത് അതിനെ സഹിക്കണം 
ക്ഷമിക്കണം അലഹമില്ല എന്തു വന്നാലും ബിഷപ്പ് സഹിച്ചാലും ആ സമയത്ത് അലഹമില്ല നമ്മളെക്കാലും എത്രയോ ആളുകൾ അല്ലെ മാന്മാരിന്റെ അല്ലെ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് പോലും കൊച്ചുമക്കൾ പോലും ഒന്നും കഴിക്കാനില്ലാതെ വിശപ്പ് സഹിച്ചിട്ട് ഇന്ന് കഴിയുന്നുണ്ട് പടച്ചറബ് ശത്രുക്കളുടെ കുതന്ത്രത്തിൽ നിന്നും അവർ അള്ളാഹു തല കാത്തിരിക്കട്ടെ നല്ല മനസ്സോടൊന്ന് പറയും അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കുമ്പോഴും അമീൻ പറയുമ്പോഴും ആ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ തന്നാൽ മതി അത് പറ്റൂല എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തരൂ എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ നാമീൻ പറയും പടച്ചറബ് നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഈ സദസ്സീരിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടോ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കാം നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാം നിന്റെ നിയമത്തുകളെ പറ്റി റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷണത്തിൽ നീ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാ അള്ളാ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ പഠിച്ചോനെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും രോഗങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ നീ അതൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ മാനെ കണ്ണുനീരും കഷ്ടതകളൊക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഒന്ന് ഭയമാണ് പിന്നൊന്ന് വിശപ്പാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വനക്കുസിമ്മിനൽ അമ്പ ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് സമ്പത്ത് കൊടുക്കും ആ സമ്പത്ത് ഒരു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചുരുങ്ങും അപ്പോ എന്താ പറ്റി അറിയണില്ലല്ലോ എന്താ പറ്റി എന്ന് അറിയുന്നില്ലല്ലോ റബ്ബിന് ഇപ്പൊ എന്തോ എന്നോട് കുറച്ച് കോപമുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് ഇപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ റബ്ബെ അള്ളാഹുവിന് എന്നാലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ ഈ ഒരു പറച്ചിൽ നമ്മളിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല സമ്പത്ത് തരുന്നതും അള്ളാഹുവാൻ സമ്പത്ത് ചുരുക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാൻ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങൾ തരുന്നതും അള്ളാഹുവാൻ ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഒരൊറ്റ ബോധം മതി ഈ ഒരൊറ്റ ദിക്രു മതി ആ പോയത് മുഴുവനും അള്ളാഹു പഴയത് പോലെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹിനോട് പറയാ സമ്പത്ത് ചുരുങ്ങി സമ്പത്ത് പെട്ടെന്ന് പോയി അതിനാണ് മുമ്പിൽ ചെന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഒരു ദിക്കറ് വിഷമം വരുമ്പോ അല്ലെ ഈ ദിക്കറ് ചൊല്ലുന്ന ഒരാൾക്കും ദാരിദ്ര്യം അള്ളാഹു തല കൊടുക്കൂല അഷറഫുൽ ഹൽഖ് റസൂൽ അള്ളാഹി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ്ലാം മാത്രങ്ങൾ പറയാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൂമിനുകളെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ദിക്കർ എല്ലാവർക്കും അറിയും പക്ഷെ എന്തിനു വേണ്ടി എന്ന് പറയാഹുവിന്റെ സമക്ഷത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ എനിക്ക് നല്ലൊരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു മകൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകന് ആളുകൾ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ചങ്ങലക്ക് ഇട്ടിട്ട് ശത്രുക്കൾ കൊണ്ടുപോയി തങ്ങളെ അള്ളാഹുവേ ഒരുപാട് കൊല്ലം മാറ്റുന്നോറ്റ് കാത്തിരുന്ന പോയതാൻ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോനെ കൊണ്ടുപോയി ശത്രുക്കൾ ചങ്ങലക്കിട്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സു വേദനിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോ ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു സ്വഭാവ ഞാൻ ഒരു ദിക്കുറു പഠിപ്പിക്ക ആ ഒരു ദിക്കുറു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മകനോടും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോടും ചെല്ലാൻ പറയുക ആ ദിക്കറ ഏതെന്നറിയോ നിങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ചെല്ലുന്ന ഒരു ദിക്കറില്ല ാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മകനോടും ചെന്ന് പറഞ്ഞു പാതിരാത്രിയിൽ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരികയാട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ചൊല്ലുകയാട് പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയും ആ ഭർത്താവും അവിടെ ചൊല്ലി അന്ന് പാതിരാത്രി തന്നെ അതാ വീട്ടിന്റെ വാതലില് ആരോ കടന്നു വന്നു കൊണ്ട് സലാം പറയുകയാണ് പടച്ചറബേ ആരാണ് കടന്നു വന്നു കൊണ്ട് സലാം പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരവിടം വാതിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴോ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ശത്രുക്കൾ ചങ്ങലക്കിട്ട് വെച്ചിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ ആ ചങ്ങൽ അഴിച്ചിട്ട് ഇതാ തങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഒറ്റക്കല്ല കടന്നു വന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ ഒട്ടകക്കൂട്ടങ്ങൾ ആ ഒട്ടകക്കൂട്ടങ്ങളെ കൂടെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാട് അവിടെ നിന്നതാ തങ്ങൾ ഓടുന്നു ഇല്ല സമക്ഷത്തില് ഓടി ചെന്നിട്ടു പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ പൊന്നുമോന് വന്നു നബിയെ പക്ഷേ ആ പൊന്നുമോന്റെ കയ്യിൽ കുറെ ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് നബിയെ അത് അന്യന്റെ മുതലല്ലേ നബിയെ അത് ഹറാമിയത്തിന്റെ മുതലല്ലേ നബിയെ അത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റോ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞു അവര് ശത്രുക്കളാണ് നിങ്ങളുടെ പൊന്നുമകൻ അവര് പിടിച്ചു 
ഒഴിച്ചു കൊണ്ട് പോയതാട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉള്ള ഒട്ടകങ്ങൾ ഒനീമത്ത് സ്വത്തുക്കളായി എടുത്തുകൊള്ളുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പട്ടിണി കിടന്നിരുന്നവരാ വിഷമത്തിൽ കിടന്നിരുന്നവരാട് പടച്ചിറപ്പ് കൊടുത്തത് കണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് വിദേശത്തേക്ക് പോയി വർഷങ്ങളായി ആറ് കൊല്ലം ഏഴ് കൊല്ലമായി അള്ളാഹുവേ ഒരു നിവർത്തിയില്ലല്ലോ മക്കളെ കെട്ടിക്കാറായിട്ട് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ സ്വന്തമായിട്ട് വീട് വെക്കണമെന്ന് ഒരുങ്ങിയിട്ട് വീടൊന്നും ആവുന്നില്ലല്ലോ ഇന്നീ പാതിരാത്രിയില് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിറഞ്ഞ മനസ്സോട് എന്റെ പൊന്നുപങ്ങളെ വന്ന് ചെല്ലുക സമ്പത്ത് വന്നാലും ചെല്ലണം സമ്പത്ത് ചുരുങ്ങിയാലും ചെല്ലണം ചൊല്ലൂലെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉറക്കം നിൻഷാല്ല പറയും അള്ളാഹു തല ചൊല്ലാനുള്ള സൗഭാഗ്യം തരട്ടെ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടു അങ്ങനെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപകാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരണം പടച്ചറബ് നമുക്ക് പഠിക്കാനും ഇത് ചൊല്ലാനും ഇതിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല പ്രതിഫലവും എത്തിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം തരട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ ദിക്രുകളൊക്കെ അലഹമുല്ല നമ്മൾ പഠിക്കണം ഏർ ഏതായാലും ഇവിടെ അറുപതോ എഴുപതോ കൊല്ലത്തിൻ്റെ സംഭവം നമ്മൾ പോവും കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സാധനത്തിനും ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് ഈ മൈക്കിന് എത്ര ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൈക്കിന്റെ മീക്കായില് പറയും അതിന് ഇത്ര ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറയും ഇപ്പൊ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി അള്ളാന്റെ ദീനാണല്ലോ ഈ ലൈവ് എടുക്കുന്നത് ഇവര് ഈ പരിപാടി ഇതും അള്ളാന്റെ ദീനാണ് അള്ളാന്റെ ദീൻ എത്തിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഖാദർ സാഹിബിനോട് വെച്ചാൽ പറയും അതിന് ഇത്ര കൊല്ലത്തെ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം ഏതാ ഈ ഇരിക്കണം ഞാനും നിങ്ങളെ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല എപ്പോഴാ പോവാന്നറിയില്ല ഏത് സമയം വിളിച്ചാലും പോയേ പറ്റുള്ളൂ ഏത് സമയം വിളിച്ചാലും പോയേ പറ്റുള്ളൂ പോയില്ല ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോഴൊന്നും വരൂല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആർക്ക് മാറാമായിരുന്നു ആർക്ക് മാറാ എന്ന് പറയും ആർക്ക് മാറായിരുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങള് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാ പക്ഷെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിലായി അതുകൊണ്ടാ ആദരവായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ോത്ത് വേദന സാഹിച്ച് അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബും കൂടെ മാറിയനെ റസൂർദ ഞങ്ങൾ പോയല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മദീന തല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിക്കണേ പടച്ചോനെ ഉമ്രയ്ക്ക് പോയവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവയ്ക്ക് നോക്കട്ടെ ഉമ്രയ്ക്ക് പോയവര് അഹമ്മദുല്ല മാഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇനിയും പോകാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നമുക്ക് തരട്ടെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉമ്രയ്ക്കൊന്ന ഒരു ഉമ്മ ആ ഉമ്മാന്റെ ഒരു അവസ്ഥ ഇട്ട് വല്ലാതെ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയി നമ്മൾ പത്ത് മുന്നൂറ് ആളുകളായി നമ്മളിവിടെ നിന്ന് പോയി അലഹമുല്ല വളരെ സന്തോഷത്തിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ആ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയെന്നറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അലഹമുല്ല അള്ളാന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇവിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് സാധുവായ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് മോനെ ഞാൻ ഈ അടയ്ക്ക അടയ്ക്കാന്ന് വെച്ചാലില്ലേ മറ്റേ പാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അടയ്ക്ക വിറ്റിട്ട് എന്റെ കുറച്ച് വസ്തു അതിനകത്തുള്ളത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിറ്റി വിറ്റിട്ട് ചിലപ്പോൾ അഞ്ചു രൂപ ഇട്ടും ചിലപ്പോൾ പത്ത് രൂപ ഇട്ടും അത് ഇട്ട് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അല്ല ഒന്നും മേടിച്ച് അതിങ്ങനെ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അത് വിറ്റിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് സുബാൻ അള്ളാ നമുക്ക് അള്ളാഹു അടുത്താള സൗഭാഗ്യം തരട്ടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കണം ഉറപ്പിക്കണം അള്ളാഹുവെ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവൽ വന്നവരും അവിടെ ഇനി പോകാത്തവർ ഒരുപാടുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചറബ്ബെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാന് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മദീനത്തിന്റെ മണവാളനെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു മരിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമ്പത്തിനെ ചുരുക്കിയിട്ട് അള്ളാഹു തല പരീക്ഷിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയുല്ലാഹി അയ്യൂബ് അലഹിസലാം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമനുകളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ വിഷമത്തിലും ദുഃഖത്തിലും അത് സന്തോഷം നമ്മൾ കണ്ടാൽ വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കേട്ട് തൊള്ളേ തൊള്ളാത്
അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കു മാറാകട്ടെ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവൂല നിങ്ങൾ ഹനടിക്കും മനസ്സിലാവൂല ഏതുപോലെ പണ്ട് ഇപ്പൊ എന്നെ നമ്മളെ ഇവിടെ ഇന്നിപ്പോ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് വാഹനം ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ കാസർഗോഡ് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ വാതിന് പോയിട്ട് ഒരു കടയിൽ കയറി ചായ കുടിക്കാൻ അങ്ങനെ ചായ കടയിൽ കയറി ഇങ്ങനെ ഒരു ചായ കുടിച്ചു ചായ പിന്നെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചായക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്താണ് കടി ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ കടി എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചപ്പോ അവിടെ അവരുടെ ഭാഷയാണല്ലോ അവര് പറഞ്ഞു ബേക്കലച്ചി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സുബഹാൻ അല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് കേട്ട പാടെ കേൾക്കാതെ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നമുക്ക് ആ സാധനം നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു സുബഹാൻ അല്ല നമ്മള് കാത്തിരിക്കാണ് ചായം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന് കാത്തിരുന്ന അവസാനം നല്ല ചൂട് ബേക്കലച്ചി വന്നു എന്താണെന്നറിയോ ബേക്കലച്ചി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പഴംപൊരി സുബുഹാൻ ഇതുപോലത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ ഏ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ ഞാൻ എന്താ കേൾക്കുക അങ്ങനെ പറ്റൂല മൂപ്പര് അതി പിന്നെ ബേക്കലച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വഴിക്ക് മൂപ്പര് പോവില്ല മൂപ്പരുണ്ട് വണ്ടി രണ്ട് വണ്ടി കാണാൻ നമുക്ക് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് സൗബിന് തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ബഹുമാനമുള്ള മുമ്മനുകളെ എല്ലാത്തിലും ഏത് വിഷയത്തിൽ എൻ്റെ ഉമ്മമാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്നത് നന്നായിട്ട് കേക്കിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പണ്ടൊരു ഉമ്മ പിന്നെ വാതാക്കാൻ വേണ്ടി പോയി അറിയ ഞങ്ങൾക്ക് വാതാക്കാൻ വേണ്ടി പോയത് ആ ഒരു വയസ്സായൊരു ഉമ്മ എന്നെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട വാലിന്റെ സദസ്സിൽ പോയി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് മോളോട് ചോദിച്ചു മോളെ റസൂൽ കാണാൻ വല്ല വഴി ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ മോള് പറഞ്ഞു എന്ത് ചോദ്യം എന്റെ വല്യമ്മ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലൊക്കെ ഒഫാത്തായി പോയിട്ട് കൊല്ലങ്ങളായില്ലേ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്വലാത്തോ ദിക്കറോ ഒക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ സുന സ്വപ്നത്തിൽ കാണാം അങ്ങനെ വാൾ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഇവർ പോണ സ്ഥലമാണ് മലപ്പുറം തിരൂര് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് മറക്കണ്ട ഇവിടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് നന്നായിട്ട് വെച്ചോണേ മലപ്പുറം തിരൂര് അങ്ങനെ വാളിനെ വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വാളിന് പോയി അവിടെ പോയിരുന്നു അങ്ങനെ വാളിന് വന്നൊരു ഉസ്താദ് ഒരു പാട്ട് പാടി ഈ രോകം ജയമണിനെ തിരോമം വന്നേ ഇത് കേട്ടപാടെ വല്യമ്മ അടുത്തിരിക്കുന്ന പേരെ കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പിടിച്ചു കൊടുത്ത് രണ്ടെണ്ണം ഈ കുട്ടി സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല വയസ്സായ വല്യമ്മ ഇമ്മാരിടിക്കും ഉടൻ തന്നെ കുട്ടി ചോദിച്ചു എന്തിനമ്മ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇടിച്ചത് എടിപ്പഹത്തി ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ കാണാൻ പറ്റൂന്ന് നീ പറഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റൂല അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഒഫാത്തായി പോയി അവിടെ പോയി ഇവിടെ പോയെന്നൊക്കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ കേട്ടോന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്താ ഉസ്താ പറഞ്ഞ ഉസ്താ പറഞ്ഞ അള്ളാന്റെ റസൂൽ തിരൂര് വരെ വന്നിട്ട് പോയെന്നാ പറഞ്ഞെന്നാ സുബ പക്ഷെ വല്യമ്മ കേട്ട് തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ തിരു മുമ്പിൽ ഒരാൾ വന്നെന്നാണ് പക്ഷെ വല്യമ്മ എന്താ കേട്ടത് ഈ ഉമ്മമാനെ കാണാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ മലപ്പുറം തിരൂര് വന്നിട്ട് എന്ന് ഇതുപോലെ ഉമ്മമാര് വാതു കേൾക്കരുത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിനോട് ഇബ്ലീസ് ചോദിച്ചു അനത്തുള്ള അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവേ അയ്യോബ് നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് അയ്യോബ് നിനക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നത് സുജോത് ചെയ്യുന്നത് നീ അയ്യൂബിന് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് കൊടുത്തിട്ടാൻ നീ എനിക്കൊരു അവസരം തരാവോ അയ്യൂബനെ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റിക്കാൻ അല്ല പറഞ്ഞു ഏയ് അങ്ങനൊന്നും അല്ല എന്റെ അയ്യൂബ് അങ്ങനല്ല എന്റെ അയ്യൂബ് എന്നോട് നന്ദിമുള്ളവനാണ് പറ്റൂല അള്ളാഹു നീ ഒന്ന് കുറച്ചു നോക്ക് അതിന് അതിനൊരു അവസരം കാട്ട് ഉടൻ തന്നെ അള്ളാഹു അതിനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു ഇബിലീസ് കൂട്ടുകാരൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഓ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടി നമുക്ക് നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണ് സുബാനല്ലോ നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ ആരോ കൊന്ന് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൃഷിയൊക്കെ നശിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പഴി ഇന്ന് നമ്മൾ പറയും പോലെ എന്നാലും അള്ളാഹു ഇത് ചെയ്യാമോന്നല്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹുവേ നീ എനിക്ക് തരാതെയല്ലോ നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടാ നീ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല രോഗം മൂർജിക്കുകയാണ് ആ സമയത്തും അവിടെ നിന്ന് പടച്ചവനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാണ് വനക
മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ടല്ലോ തനാഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോൽ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകൾക്ക് നാലര വയസ്സല്ലേ പ്രായമുള്ളൂ ഈ സാധുവായ എന്റെ പൊന്നുമകനിക്കും നാലര വയസ്സാണെന്ന് പ്രായമുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ നാലര വയസ്സുള്ള മക്കളുടെ കളി കാണാൻ എന്ത് രസമാ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളുടെ ചെരി കാണാൻ എന്ത് രസമാ അവർ ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചാൽ കേൾക്കാൻ എന്ത് രസമാ ആ മക്കൾ ചിരിച്ചാൽ ആ ചിരി കേൾക്കാൻ നമ്മൾ വീണ്ടും പലതും പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിപ്പിക്കാൻ എന്ത് രസമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോളും മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ പൊന്നുമോളും മരിച്ചു എന്ന് പറയോ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല്ല എന്റെ പൊന്നുമോള് മരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പൊന്നുമോള് മരിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ പൊന്നുമോള് മരിച്ചിട്ടില്ല ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ആളുകളോട് പറഞ്ഞു പോയത് എന്റെ കുട്ടി എവിടെയോ പോയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ കുട്ടി എവിടെയോ പോയിരിക്കുകയോ എന്റെ പൊന്നുമോളും മരിച്ചെന്ന് പറയല്ല അവിടെ നിന്നതാ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയും കാത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മയും കാത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ പെങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നാലര വയസ്സുള്ള കുട്ടി വന്ന് കളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ കൂടെ കൂടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നോക്കും നമ്മൾ വിളിച്ചു പറയും കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് കളിക്കുന്നോ എന്ന് നോക്കാൻ കാരണം ആ മക്കൾക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂട അവർ പാവപ്പെട്ടവരാണ് അള്ളാഹുവേ തനാ ഫാത്തിമ എന്ന് പറയുന്ന പാവപ്പെട്ട പൊന്നുമോളെ കാത്തിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഇരിക്കുകയാണ് വിഷമത്തോടെ നൊമ്പരത്തോടെ കണ്ണുനീരോടിരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ആരോ കടന്നു വന്നിട്ട് പൊന്നുമോള് മരിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോ അത് താങ്ങാൻ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റോ ഇന്നിവിടെ നാലര വയസ്സുള്ള മക്കളെ കൊണ്ടുവന്നവരുണ്ട് നാലരയും മൂന്നും വയസ്സുള്ള മക്കളുള്ള സഹോദരിമാരുണ്ട് മക്കൾക്ക് പനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ സഹിക്കാൻ പറ്റോ അന്ന് ഉറക്കമില്ല അന്ന് ഉറക്കം വരൂല്ല അന്ന് വല്ലാത്ത പ്രയാസത്തില എന്നാൽ ഈ പാവപ്പെട്ട പൊന്നുമകളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മാന്റെ മനസ്സത്ര വേദനയാണ് അള്ളാഹുവേ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകളുടെ മയ്യത്താൻ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകളുടെ മയ്യത്താണ് ആ പൊന്നുമകളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുത്തം കൊടുത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയെങ്കിലോ മോളെ ഇന്നി നിന്റെ കളിയില്ലല്ലോ ഇന്നി നിന്റെ ചിരിയില്ലല്ലോ ഇന്നി നിന്റെ സന്തോഷമില്ലല്ലോ ആ പൊന്നുമകൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം ഇന്നും ആ ഉപ്പ കണ്ടാൽ ഇന്നും ആ ഉമ്മ കണ്ടാൽ അവരുടെ മനസ്സ് പിടഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അവരുടെ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോ അവരുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ തേങ്ങി തേങ്ങി കരഞ്ഞു പോകുമല്ലോ കണ്ണൂര് അവിടെ എന്താ കല്ല് കണ്ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പോകുമ്പോ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോള് മിസിരിയ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള മിസിരിയ എന്ന് പറയുന്ന പൊന്നുമോള് മരിച്ചു പോയി ആ പൊന്നുമകളെ പറ്റിയിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ പറയുമ്പോഴും വാതോരൂല ഇതൊക്കെ എന്റെ പൊന്നുമോള് മിസിരിയുടേതാണ് അവിടെ നിന്ന് പൊന്നുമകളെ പഠിച്ചിരുന്ന പുസ്തകം എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു പൊന്നുമകളുടെ ബേഗ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു പൊന്നുമകൾ വെച്ച് പഠിച്ചിരുന്ന അലമാര കാണിക്കുന്നു ആ പൊന്നുമകളുടെ തൊപ്പി കാണിക്കുന്നു ഒരു വാഹനം തന്നെ വേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്നുമോക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്ന ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപ്പ ുപ്പയുണ്ട് സുമയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മയുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മക്കള് മരിച്ചാൽ അത് താങ്ങാ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയൂല്ല ആ മക്കളുടെ ഓരോ ഉടുപ്പ് കണ്ടാൽ അതിനെ വാരിയെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം കൊടുക്കുവല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ അലിവര് വന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കഥയുണ്ടല്ലോ മകനെ അറുക്കാ നേരത്ത് മകൻ അവിടെ നിന്ന് ബാപ്പയോട് പറഞ്ഞത് ബാപ്പ അറുക്കുന്ന സമയം എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കരുതേ നിങ്ങൾ കലിവ് തോന്നിയേക്കാം ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും മക്കളോട് സ്നേഹമാണ് എന്ത് വന്നാലും അവരെ കളഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രവർത്തനം നമുക്കില്ല എന്തിനേറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നേരം വെളുത്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വായിച്ചതാണ് നേരം വെളുത്തതാ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമകളെ ഉമ്മ കുളിപ്പിച്ചു ആ മകളെ ഒരുക്കി 
ആ മകൾക്ക് കണ്ണെഴുതി കൊടുത്തു പെൺമക്കളെ ഒരുക്കാൻ ഉമ്മമാർക്ക് പങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ അവിടുന്ന് പൊന്നുമകളെ ഒരുക്കിയിട്ട് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് സുബാനല്ലോ ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞു പോയത് കേൾക്കുമ്പോഴൊന്നും കണ്ണു നിറയുകയാണ് മകളെ വാഹനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ദ്വാ ചെയ്തു ആ വീട്ടില് പൊന്നു മകളെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മൊത്തം കൊടുത്ത് സ്കൂൾ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാര പൊന്നു മോള് ടാറ്റ കാണിച്ചു കൈകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ പൊന്നു മോള് വരുമല്ലോ എന്റെ പൊന്നു മോക്ക് അവിടെ നിന്ന് അവൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് സുബാനല്ലാ ഒരാള് വന്നിട്ട് എന്തോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്ന കേൾക്കുകയാണ് അഞ്ചു മണിയായിട്ട് എന്റെ പൊന്നു മോള് വന്നിട്ടില്ല രഥാ അവിടെ നിന്ന് ആറു മണിയായിട്ട് എന്റെ പൊന്നു മോള് വന്നിട്ട് മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടി അള്ളാഹുവേ എവിടെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നു മോട് കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേദനയോടെ മുമ്പരത്തോടെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കാത്തിരുന്നു സ്ഥാതെ അന്ന് പാതി രാത്രി എന്റെ പൊന്നുമകള് അവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴാ വന്നതെന്നറിയോ എന്റെ പൊന്നുമകളുടെ ശരീരം മുഴുവനും കീറി മുറിച്ചിട്ട് ആ പൊന്നുമകളുടെ ശരീരം പോസ്റ്റുമാറ്റം ചെയ്തിട്ട് എന്റെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോ ഏതൊരുമ്മയാ തളരാത്തത് ഏതൊരു ബാപ്പയാ തളരാത്തത് ആ പൊന്നുമകളുടെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് ചെന്നിട്ട് അവിടെ പറഞ്ഞു പോയത് പൊന്നു മോളേ നീ മരിച്ചു പോയാലും വാക്ക് വിഷമമില്ലായിരുന്നു എന്റെ കുഞ്ഞുമോളെ ശരീരം മറുത്തു മുറിച്ചു കീറിയെന്ന് പറയുമ്പോ അത് താങ്ങാൻ പറ്റൂല മോളേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് ഇന്നും എന്റെ പൊന്നുമോള് പോകുന്ന ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ എന്റെ പൊന്നുമകളുടെ സ്കൂൾ ബസ് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങി വെളിയിലേക്ക് പോയിട്ട് നോക്കാറുണ്ടതിൽ എന്തിനെന്നറിയോ എന്റെ കുഞ്ഞുമോളില്ലെങ്കിലും എന്റെ പൊന്നുമകളെ ഒന്നോർക്കാനാണ് ഇന്നും അവളുടെ ഡ്രസ് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ണു നീരാ ഇന്നെനിക്ക് വിഷമമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കുറാൻ പറയാഹു കുടുംബത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മരണം തന്നിട്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുകയാ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹുലൈ വസല്ലാത്തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്വഭാവി ഒരു കുട്ടിയെയും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വരുമായിരുന്നു ആ കുട്ടി എപ്പോഴും കടന്നു വന്നിട്ട് മുസ്തഫ ഇനിവിധങ്ങളുടെ മുമ്പിലിരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കാണും ിവിധങ്ങളെ കാണുമ്പോ ചിരിക്കും ആ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടി ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഉപ്പാന്റെ തോളത്ത് കയറിയിരിക്കും ഉപ്പ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അതിനോടൊപ്പം ഉപ്പയോടൊപ്പം ചാടിക്കളിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോ പല ദിവസവും റസൂൽ അള്ളാഹിസങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ കാത്തിരിക്കും ആ പൊന്നുമകനെ ആ മകന്റെ ചിരി കാണാ ആ മകന്റെ കളി കാണാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു വേള റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാപത്തിനോട് ചോദിച്ചു പോവുകയാ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബ എപ്പോഴും ഒരു മകനെ പിടിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സ്വഹാബി ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്വഹാ എവിടെ സ്വഹാബ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബിയുടെ കുഞ്ഞു മകനെ കാണാൻ കണ്ണു കൊതിക്കുകയാട് എന്നവിടെന്ന് പറയുന്ന സമയം അള്ളാഹുവേ മനസ്സുവല്ലാതെ പൊട്ടിപ്പോവുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ യാ റസൂലല്ല ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോന് മരിച്ചു നബിയെ ആ പൊന്നുമോന് മരിച്ചു പോയി നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹുലഹി വസല്ലം സ്വഹാബത്തിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ആ സ്വഹാബിയുടെ വീട്ടിലേക്കും കടന്നു പോവുകയാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ ആ സ്വഹാബിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സുബാനല്ലാ 
ആ സ്വഭാവിക ഒരറ്റത്തു മാറിയിരുന്നിട്ട് കരയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ ആര് കണ്ടാലും കരഞ്ഞു പോകുന്ന രംഗമാണല്ലോ മാറിയിരുന്നു കൊണ്ട് കരയുമ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹിതങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് കരയല്ല ആ സമയത്ത് വിഷമത്തോടെ പറഞ്ഞു നബിയേ എൻ്റെ പുണ്യമോനും മരിച്ചു നബിയേ എൻ്റെ കുട്ടി മരിച്ചു നബിയേ എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ്റെ കളി എന്നെ കാണൂല്ല എൻ്റെ പൊന്നുമോൻ്റെ ചിരി എന്നെ കാണൂല്ല ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു നബിയേ ആ സമയത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ രാജകുമാരൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പ്രിയപ്പെട്ട സ്വഹാബ ക്ഷമിച്ചൂടെ ആ സമയത്ത് പറയുന്ന റസൂരല്ല എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കാനാണ് കൊച്ചുമകനല്ലേ ആ പൊന്നുമോന് മരിച്ചു പോയാൽ എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കും അവന്റെ കളി കണ്ടാൽ എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കും അപ്പോഴാണ് റസൂൽ അള്ളാഹിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ പൊന്നുമകൻ നിന്നെ പോലെ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ നരകത്തിലേക്കാണോ എന്നറിയാതെ മരിച്ചു പോകുന്നതിനേക്കാൾ നാളെ നീ മരിച്ചിട്ട് പടച്ചവന്റെ കോടതിയിലേക്കും കടന്നു പോകുമ്പോ അവിടെ എന്റെ പാപ്പാന വിളിച്ചിട്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങളിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു മകനെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു പോയാൽ നാളെ നിങ്ങളുടെ മകൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സന്തോഷകരമായി കടന്നു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയെങ്കിലോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ചാരത്തു കൂടെ റസൂലുല്ലാഹിതങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോ ഈ പെണ്ണിരുന്നിട്ട് കരയുകയാണ് റസൂലുല്ലാഹിതങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തിനാ ഈ പെണ്ണ് കരയുന്നത് ആ പെണ്ണിന്റെ കുട്ടി മരിച്ചു ആ കുട്ടി മരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് കരയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞു മോളെ ഇത്തക്കില്ല അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പറയാ നീ സഹിച്ചാൽ നീ ക്ഷമിച്ചാൽ പടച്ച റബ്ബ് നിനക്ക് സന്തോഷം തരും മോളെ റസൂൽ അള്ളാഹി ആണെന്നറിയാതെ ആ പെണ്ണ് പറയാ നിങ്ങൾക്കത് പറയാ മരിച്ചതെന്റെ കുട്ടിയല്ലേ മരിച്ചതെന്റെ കുട്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾക്കത് പറയാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേദനയോട് നൊമ്പരത്തോട് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് ആരോ പറഞ്ഞു മോളയാ കടന്നു വന്നതല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാട് ഈ പെണ്ണ് ഓടുകയാ ഇലാഹുലഹിവസല്ലങ്ങളുടെ സമക്ഷത്തിൽ ചെന്നിട്ട് പറയാ റസൂലെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണം നബിയേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ പെട്ടെന്ന് കുടുംബത്തിൽ ഒരു മരണം വന്ന് പോയാല് പെട്ടെന്ന് ഉമ്മ മരിച്ചു പോയാല് പെട്ടെന്ന് ബാപ്പ മരിച്ചു പോയാല് പെട്ടെന്ന് സഹോദരങ്ങൾ മരിച്ചു പോയാ എന്നാലും അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പടച്ചവനെ കുറ്റപ്പെടുത്താതെ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഒരുപാട് ആളുകളെ അറിയാം പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ മരിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയും മരിച്ചു രണ്ടു പേര് ഒരു വാഹനപകടത്തിൽ മരിച്ചിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളെ പ്രഭാഷണത്തിന് പോകുമ്പോ എന്റെ മുമ്പിലേക്കൊന്ന് കൊണ്ടു നിർത്തിയിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ആ മക്കളുടെ ഇളാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞത് കൊച്ചാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയത് സ്ഥാതെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ലാത്ത മക്കളാണ് ഇവര് ഇവരെ കാണുമ്പോഴും മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോവുകയാണ് ഇവരുടെ മനസ്സ് വല്ലാത്ത നൊമ്പരമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെപ്പോഴും വിഷമിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട് എപ്പോഴും വന്നിട്ട് ഉമ്മച്ച് എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ബാപ്പ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുക്കാനും മറുപടിയില്ലല്ലോ കൊടുക്കാനും മറുപടിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരൻ പോലും പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഖുർആൻ പറയാഹു പെട്ടെന്ന് രോഗം തന്ന് വിഷമം തന്ന് കണ്ണുനീരുകൾ തന്നിട്ട് പടച്ചിറപ്പ് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ പഴിചാരാതെ അലഹമില്ല എന്നവിടെ പറഞ്ഞു പോയാൽ അള്ളാഹുവേ അവൻ വിജയിച്ചു വന്നാ പറഞ്ഞത് അതിന് പകരം അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് ഈ 
പരീക്ഷണങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ സഹിച്ചു പോയാൽ ക്ഷമിച്ചു പോയാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുന്നത് സ്വർഗമാണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വന്ന് കാലുമുറിച്ച് മാറ്റി അവിടെ നിന്ന് കവളിന്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്ത് മാറ്റി ഒരു കണ്ണെടുത്ത് മാറ്റി ഒരൽഹമില്ല ആ പരീക്ഷണത്തിന്റെ സമയത്തും അള്ളാഹുവേ നിനക്കാണ് സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ വന്ന് സ്തുതിച്ചു പോയാൽഹമില്ല അവൻ വിജയിച്ചു വന്നാണ് അവൻ വിജയിച്ചു വന്നാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹുവേ ഏത് പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാലും നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്താത്ത നിനക്ക് വേണ്ടി ഹംദു പറയുന്ന നിന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വന്ന് നിറഞ്ഞ മനസ്സോടിരുന്നവർ അല്ലാ ഇവരെ ആരെയും നീ മോശമാക്കല്ല അല്ല നീ തരുന്ന ഏത് കാര്യത്തിലാണോ അതിനെ ക്ഷമയോടെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള മനക്കരുത്ത് നീ കൊടുക്കണേ അതുകൊണ്ട് എന്ത് അള്ളാഹു തന്നാലും അതിലൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് സഹിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്താൽ അതിലൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുന്ന സ്വർഗീയ ലോകമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് മദീനത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ നബിയുന ഹബീബുന മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു മരുന്ന് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു പറയട്ടെ പറയട്ടെ പറയാന്നുള്ളൊരു കൈവയ്ക്ക് നോക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല ആർക്കും ഇത് എന്റെ വാക്കല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദ്മാരോടൊന്നും വാക്കല്ല ഒരിക്കലും കളവ് പറയാത്ത മദീനത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലഹി വസല്ലമാത്തങ്ങളുടെ വളരെ അരിസാലത്തിന്റെ ചുണ്ടിലൂടെ കടന്നു വന്ന ഒരു പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഒരു വാക്കാണ് ഒരാൾ പനി പിടിച്ചു കിടക്കാൻ രോഗമായി കിടക്കാൻ മക്കളാകട്ടെ ഭാര്യയാകട്ടെ ആരാകട്ടെ പനി പിടിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ആ പനി കിടച്ചു കിടക്കുന്ന ആൾക്കെന്താ റസൂലിങ്ങൾ ചെയ്ത എന്നറിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹുലഹി വസല്ലമാതങ്ങളായിരുന്നു ശരീരമാസകലം വേദന വരുമ്പോ ശരീരത്തു നൊമ്പരം വരുമ്പോ പനി പിടിച്ച് പൊരിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹിതങ്ങൾ ചൊല്ലി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ചൊല്ലുമായിരുന്നു ബിസ്മില്ലാഹിൽ കബീരി അഴോദു ബില്ലാഹിൽ അലീമി മിൻ ശരി കുല്ലി ഇർഖിൻ ആരിൻ വ മിൻ ശരി ഹരിൻ ആർ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ പനി പിടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി വല്ലാത്ത വിഷമമായി നൊമ്പരമായി കണ്ണുനീരോട് നമ്മളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ് ആയിരവും പതിനായിരം ഒരൊറ്റ പനി വരുമ്പോ വാരിയറിയുകയാണ് എന്നാ റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹുലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പനി വന്നു കഴിഞ്ഞ ബിസ്മില്ലാഹിൽ കബീരി അഴോദ് ബില്ലാഹിൽ അലീമി മിൻ ശരി കുല്ലി ഇറുക്കിൻ ആരിൻ വമിൻ ശരി ഹരിൻ അള്ളാഹുവേ ഈ ഒരു ദുആവരാൾ ഓതി മന്ത്രിച്ച അള്ളാഹുവന്റെ പനി മാറ്റി കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയത് അഷുറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടെന്നത് ഏഹ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഒന്ന് ഓണാക്കണം ഓണാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പിടിക്കണം അത് പിടിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അതൊന്ന് ചൊല്ലാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പിന്നീട് അലഹമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും അല്ലെ പനി വരുമ്പോ മക്കൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പനി വന്നു തലവേദന വന്നു എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതിനു മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു ദിക്ർ ഈ ഒരു അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിനും മുസ്തഫായിന് വിധങ്ങൾ പലതും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാര്യത്തിനും ഇനി ഒരാൾക്ക് ഇനി പല്ലുവേദന വന്നു പല്ലുവേദന വന്നിട്ട് വല്ലാത്തൊരു നൊമ്പരായി വല്ലാത്തൊരു പ്രയാസമായി അനുഭവിക്കാൻ വേദന കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ സമയത്ത് എന്താ റസൂൽ അള്ളാഹിതങ്ങൾ ചെയ്തത് അനിബിന് അബ്ബാസിന്റെ അലി അള്ളാഹു ചാലനുഹുമാ എന്താണ് 
ಬಂಧನ ಕೂಡಿಯಿಟ್ಟಾನ್ ಸಹಿಕಾನ ಕಡಿಯನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂದಂ ಕಡಿಕಾನ ಕಡಿಯನ್ನಿಲ್ಲ ಫರಕಾಹು ರಸೂಲಲ್ಲ ಆ ಸಮಯತ್ತು ರೋಗತ್ತಿಂಡೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಮಂತ್ರಿಚು ಕೊಡುತ್ತು ಫಕಾಲ ಎಂಗನೆ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲ ಹಿದಂಗಳು ಮಂತ್ರಿಚದು ಉಸ್ಕುನಿ ಅಯ್ಯ ತುಹರ್ರಿ ಅಸ್ಕಂ ದುಖ ಬಿಲ್ಲದಿ ಸಕನ ಲಹೋ ಮಾಫಿ ಸಮಾವಾತಿ ವಲ್ ಅರು ವಹುವ ಸಮೀಲ್ ಅಲಿ ಮುಕ್ಕುಮದು ಚೆಲ್ಲ ವೇದನ ವರುಣ ಸ್ಥಳ ಎವಿಡೆಯಾನ ವೇದನ ಉಳ್ಳದು ಆ ವೇದನ ಉಳ್ಳ ಭಾಗತ್ತೊಂದ ಬೆಕ್ಕುಗ ಒಂದ ಕೈ ಬೆಚ್ಚುಕೊಂಡು ಚೊಲ್ಲುಗ ಉಸ್ಕುನಿ ಅಯ್ಯ ತುಹರ್ರಿ ಅಸ್ಕಂ ತು ಕಬಿಲ್ಲದಿ ಸಕನ ಲಹೂ ಮಾಫಿ ಸಮಾತಿ ವಲ್ ಅರು ವಹುವ ಸಮೀ ಉಲ್ ಅಲಿ ನಮ್ಮಡೆ ಜೀವತ್ತು ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಲ್ಲಾಹು ಕೊಂಡು ಬರೋಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ತರಟೆ ಅದುಕೊಂಡು ಎಂಡ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ಮೊಮ್ಮನೆಗಳೆ ವಳರೆ ಚುರಿಂಗೆ ನಾನು ಇವಡೆ ಪರ್ಣಿತುಳ್ಳು ಅದುಕೊಂಡು ಈ ಉಳ್ಳ ಸಮಯತ್ತು ಇತ್ರೇ ನೇರ ವಳರೆ ಸಂತೋಷತೋಡೆ ಕ್ಷಮಯೋಡೆ ಈ ಕಡಂದ ಬಂದವರೋಡೆ ನಿ ಕೊನ್ನೆ ಪರಯಾನುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಪಲವರಡೆ ಉಪಮಾರು ಮಮಾರು ಮರಿಚು ಹೋಯವರಾನ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರ್ಕ ಮಗ್ಫರತು ಮರಹಮತು ಕೊಡಕಟೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರ್ಕ ಮಗ್ಫರತು ಮರಹಮತು ಕೊಡಕಟೆ ಅವ ನಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಡ ಒಂದು ಬಾಡ ಸ್ನೇಹ ತಂದವರಾನ ಒಂದು ಬಾಡ ಸಂತೋಷ ತಂದವರ ಅವರ ಪತ್ತಿ ವಾಲು ಬರ ಎನಿಕಿ ಮಾದಾವಿದಾಗಳ ಪತ್ತಿ ವಾಲು ಬರ ಬಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಆನ ನಾನು ಎಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ವಾಲು ಮಾದಾವಿನ ಬಿದಾವಿನ ನಾನು ಎಡತು ವೆಕಾರ ನು ಶಿ ಬಡತು ಪರಣಿಟಿಲ್ಲ ಏದಾರಿಂ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾ ಇನ್ನ ಎಪ್ಪಡೆಂಗಲಕ ಅವರ ಅವಸರ ಗಿಟ್ಟು ನಮಕ್ಕೆ ಮಾದಾವಿದಾಗಳ ಪತ್ತಿ ಪರಣ ಅಲ್ಲಾಹು ಪಡಿಕಳ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಕ್ಕೆ ತರಟೆ ಅದಕೊಂಡ ಎಂದ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ಮುಮಿನಗಳೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೋಡು ಪರಯ ನಮಕ್ಕೆ ಲೋಕತಿನ ರಾಜಕುಮಾರನಾಯ ಅಶ್ರಫುಲ್ ಖಲ್ಕ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ ನಿಂಗಡ ಉಮ್ಮ ನಿಂಗಡ ಬಾಪ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿಕಣ ಅವರ ಬಹುಮಾನಿಕಣ ಅಂಗನೆ ಕಡಂದು ಪೋಯಾ ವಳರೆ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮಕ್ಕೆ ತರು ಆ ಬಾಪಕ್ಕೆ ಉಮ್ಮಕ್ಕೆ ವೇಂಡಿ ಹದಿಯಾ ಚೆಯ್ಯಣಮೆಂದಾನ ಅಶ್ರಫ್ ಉಲ್ ಖಲ್ಕ ರಸೂಲ್ ಅಲ್ಲಾಹಿ ಸೂರಿಯಂ ಮಟ್ಟುಳ್ಳ ದೀನ ಮಡಂಗಲು ಬದಿರಿಂಗಳೆ ಬರಕತಿನಾಲ್ ಶಿಫಯ ಕಣಂ ಯಾರಬ್ಬನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹೋ ಲಾ ಇಲಾ ಇಲ್ಲ ದಹಮೌತದು ಕೂಟಿಡುಂ ಇಬಿಲೀಸ್ ಕೋಜಿನ ಕಾಟಿಡುಂ ನೇರಂ ಲಯಿನವನಾಟುವಾನ್ ಬದಿರಿಂಗಳಾಲ್ ತುಣರಬ್ಬನ ಲಾ ಇಲಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹೋ ಲಾ ಇಲಾ ಇಲ್ಲ ಲಾ ಇಲಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹೋ ಮೋ ಹಮ್ಮದೋರ್ ಸೋಲುಲ್ಲಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲ ಅಲಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ರಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅಹಮ್ದ ಯು ವಾಫಿ ನಿಮಹೋ ಯು ಕಾಫಿ ಮಜೀದ ಅಲ್ಲಾಹು ಮಸಲ್ಲಿ ವಸಲ್ಲಿ ಮಲ ರಸೂಲಿ ಕಸೈದಿನ ವ ಹಬೀಬಿನ ವ ಮೌಲಾನ ವ ಹಾದೀನ ವ ಮುಸ್ತಫಾನ ಮೊಹಮ್ಮದಿನ್ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅರಹಮ ರಾಹಿಮಾಯ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕರುಣ ಕಡಲಾಯ ಬಡಸ್ವನೆ ಞಗಳನ್ನೇ ಸ್ವೀಕರಿ ಞಗಳ ಅರಿಞ್ಞು ಮರಿಯಾದೆಯೂ ಒಂದುಪಾಡ ಕುಟ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತುണ്ട് ರಬ್ಬೆ ನೀ ಞಗಳಕ್ಕೆ ಮಾಪ್ ದರಣೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನೀ ಞಗಳಕ್ಕೆ ಮಾಪ್ ದರಣೆ ರಹಮಾನೆ ನೀ ಞಗಳ ಸ್ವೀಕರಿಕಣೆ ರಹಮಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಈ ಸದಸ್ಸಿ ಅಲ್ಲಾ ಸುಗಮಿಲ್ಲಾತ ಆಳುಗಳಂಡ ರಬ್ಬೆ ಕಾಲ್ ಮುಟ್ಟು ವೇದನಿಕುನವರ್ ಕೈ ಮುಟ್ಟು ವೇದನಿಕುನವರ್ ಶರೀರಂ ವೇದನಿಕುನವರ್ ಅಲ್ಲಾ ಮನಸ್ಸು ವೇದನಿಕುನವರ್ ಅಲ್ಲಾ ಹೊಕ್ಕ ನೀ ಕಾತ್ರಿಶಿಕಣ ರಬ್ಬೆ ಅಲ್ಲಾಹುವೇ ಞಗಡ ಶರೀರತ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಿ ತರಲ್ಲ ರಬ್ಬೆ ಅಲ್ಲಾಹುವೇ ಞಗಡ ಶರೀರತ್ತ ಎವಡೆಯೂ ನೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾ ಪ್ರಚೋನೆ ಞಗಡ ಪುನ್ನಾರ ಮಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಾ ಅವರ್ಕ ನಾಲು ಮೂನು ವಯಸ್ಸು ಉಂಡ ರಬ್ಬೆ ಪುನ್ನಾರ ಮಕ್ಕಲ್ ಕಾರ್ಕಂ ನೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೈನ ರೋಗಂ ತಂದಿಟ್ಟ ಞಗಡ ಕಣ್ಣೀರ್ ಲಾಳ್ತಲ್ಲ ರಹಮಾನೆ ಪ್ರಚೋನೆ ಞಗಡ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಬರಣ ನಮಕ್ಕೆ ಜೀವನಾನ ಅಲ್ಲಾ
ചെയ്യുന്നു റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ പൊന്നു മക്കൾ ആ മരിച്ച് മയ്യത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് അവരുടെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് തരില്ല അള്ളാഹ് പ്രച്ഛുവനെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉപ്പമാർ നമ്മുടെ പൊന്നു മക്കൾക്ക് വയസ്സ് സ്വന്തമായി അവർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തമായി അധ്വാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വിളിക്കല്ല റഹ്മാനെ പ്രച്ഛുവനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നീ വിധവകളാക്കല്ല അള്ളാഹ് പ്രച്ഛുവനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ അനാഥ മക്കളാക്കല്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും വാഹനങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ അപകട മരണങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ പെടുത്തല്ലേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ ഫാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നമ്മുടെ മക്കളെ നോക്കുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് നീ സ്വർഗീയ ലോകം നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നമുക്ക് തന്നുപോയ മക്കൾ ബാപ്പയും ഉമ്മയെന്നും പറഞ്ഞ് ജീവൻ കളയുന്ന മക്കളാക്കി മാറ്റണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു വൃദ്ധസദനത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബാപ്പയെ കൊണ്ട് കളയുന്ന മക്കളാക്കല്ല റബ്ബെ ഉമ്മയെ കൊണ്ട് കളയുന്ന മക്കളാക്കല്ല റബ്ബെ പടച്ചോനെ മക്കള് കാരണം വേദനയോട് കൂടി കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും മാതാവ് പിതാവ് സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബെ പടച്ചോനെ നീ അവർക്ക് അതിനുള്ള പരിഹാരം നീ കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് റബ്ബെ അതൊക്കെ നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം മുതൽ ഇന്ന് ഈ സമയം വരെ പല കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് റബ്ബെ കൊടുത്തവരുണ്ട് പടച്ചോനെ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും അറിയുന്ന റബ്ബെ നീ അവരുടെ ഹലാലായ മുറാദുകൾ മുഴുവനും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിൽ മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചോനെ ആണും പെണ്ണുമായ മക്കളെ നീ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ നമുക്ക് തന്ന മക്കളിൽ അങ്ങ വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബെ പ്രച്ഛോനെ ആ മക്കൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷിഫ കൊടുക്കണ റഹ്മാനെ യാ അള്ളാഹ് ഒരാളുടെ മുമ്പിലും കൈനീട്ടി യാചിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നീ വെക്കല്ലേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ മക്കളെ നോക്കാനാണ് മക്കളെ കെട്ടിക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റബ്ബെ എനിക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവെ പള്ളിയിൽ പോയി അള്ളാഹ് തോർത്തു കൊണ്ട് വിരിക്കുന്ന ഒരു ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് തരില്ല അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നീ ഉണ്ടാക്കല്ല റബ്ബെ പടസോനെ പല ഉമ്മമാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് എൻ്റെ ഭർത്താവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ മകളുടെ കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരെ അറിയാം പടസോനെ ഇവിടെ വന്നൊരു സഹോദരിമാർക്ക് ആ ഒരു ഗതികേട് കൊടുക്കല്ല റബ്ബെ ആ ഒരു ഗതികേട് കൊടുക്കല്ല പടസോനെ അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹ് നല്ല ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ കരുണക്കടലായ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും വാഹനങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അപകടത്തിൽ പെടുത്തിയിട്ട് റബ്ബെ മറ്റുള്ളവർ വന്നിട്ട് ശരീരം വേറെ കാല് വേരെ അങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കുന്നൊരവസ്ഥ വെക്കല്ല റഹ്മാനെ പടച്ചോനെ അങ്ങനെ റോട്ടിൽ നിന്ന് വാരിയെടുക്കുന്നൊരവസ്ഥ വെക്കല്ല അള്ളാഹ് വിദേശത്ത് പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ സഹോദരങ്ങൾ ഭാര്യയോട് മക്കളോട് പ്രച്ഛോനെ അവർ സലാം പറഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് ഉമ്മയും ബാപ്പയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുത്തം കൊടുത്തിട്ട് പോയതാ അള്ളാഹുവെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ചതഞ്ഞറഞ്ഞ ശരീരങ്ങളായി അള്ളാഹ് ഒരു പെട്ടിക്കുള്ളിലാക്കി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് നീ കൊണ്ടുവെക്കല്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളും ഭാര്യമാരും സഹോദരങ്ങളും അത് കണ്ടുകൊണ്ട് കരയുന്നൊരവസ്ഥ വെക്കല്ല അള്ളാഹ് പ്രച്ഛോനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ചെറുപ്പക്കാർ ഉസ്താദെ ക്യാൻസർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദുവാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ അറിയാൻ പടച്ചോനെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാടുഹോദരങ്ങൾ പല ഭാഗത്ത് പല ചെറുപ്പക്കാർ പല ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അള്ളാ ജോലി ഇല്ലാത്തവര് സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നീ ജോലി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ ഇതിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്നവർ എല്ലാവരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒക്കെ നീ അറിയുന്ന റബ്ബെ നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഷഹീർ ഉസ്താദിനെയൊക്കെ പോലെ ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ദുവാ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹു നീ ഹൈറും വറക്കത്തും കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ കരുണക്കടലായ അള്ളാ അനുജന്റെ ശബ്ദമില്ല ശബ്ദം എന്തോ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞവർ
ഖാദറും സഹോദരങ്ങളും അവരിലൊക്കെ നീ ബറക്കത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ പടച്ചറബ്ബ് ഇന്ന് ഇവിടെ വാഹനം ഓടിച്ച് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഒരു ദിവസം പോലും ഉറക്കമില്ലാതെ ആ സാധു ഓടിക്കുന്നു റബ്ബേ പടച്ചവന് ഇതിന് പകരം നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വിട പറഞ്ഞ ബാപ്പാന്റെ കബർ സ്വർഗാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പലരുടെയും ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും കബറിലാണ് റബ്ബേ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റബ്ബേ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഉസ്താദുമാരെ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവരെയും നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാ ഞങ്ങൾ നൽകി ഓരോ രൂപയും പഠിച്ചവനെ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അതിനുള്ളൊരു സബവാക്കി തരണേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ഇന്നിവിടെ വന്നപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ അള്ളാഹുവേ ഭക്ഷണം തന്ന വീട്ടുകാരുണ്ട് പടച്ചോനെ ആ കുടുംബത്തിന് നീ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ നീ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ നീ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ ഹന്നാനെ നീ പറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുവേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ദുവായ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ദുവായ നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ദുവായ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുമ്മ الليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين صل الله على محمد مني موت مدينه الهاني مندار അവിടന്ന ഉള്ള ഷഫ തല്ലാതെ ഇല്ല റഹീമേ സൊല്ലാഹു മോഹമ്മദ് ആമീനാവുമാടെ മോനെ അബുദുല്ല തൻ്റെ കീനാവേ സുല്ലാഹു അല മോഹമ്മദ് യാറബി വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ മ്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക